ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா நீங்க மியூட் அன்மியூட்லாம் நீங்க மேனேஜ் பண்றீங்களா இல்ல மேம் நான் அத பாத்துக்கிறேன் மேம் எஸ் ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போற தலைப்பு வந்து புரிதலை தள்ளி போடுதல் அப்படின்னு அதாவது ப்ரொகாசினேஷன் இப்போ உள்ள ஹாட்டஸ்ட் டாபிக் ப்ரொகாசினேஷன் தள்ளி போடுறது நம்மள எத்தனை பேருக்கு தள்ளி போடுற பழக்கம் இருக்கு ஜென்ரலா ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணி காமிக்கலாம் ஏன்னா இந்த செஷனுடைய டாபிக் வந்து எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலுக்காக தான் தள்ளி போடுறது அப்படிங்கறது வந்து ப்ரொகாசினேஷன் வந்து இப்ப நம்ம பல்வேறு கோணங்கள்ல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனைக்குரியதா இருக்கு சோ அதெல்லாம் பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஸ்கஷனோட ஸ்கோப் என்னங்கிறத நான் முதல்ல வந்து ஆஹ் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் செட் பண்றேன் என்னன்னா நம்ம புரிதல் ரிலேட்டடா தள்ளி போடுறது அப்படிங்கறத தான் நம்ம கொஞ்சம் ஜூம் இன் பண்ணி பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இப்போ இந்த டாபிக்கே முதல்ல வந்து தவறோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு அப்புறமா தோணுச்சு ஏன்னா புரிதல் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு நொடி பொழுதுல நிகழக்கூடிய ஒரு ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவுதான் சோ காலம் எங்க வருதோ அங்கதான் தள்ளி போடுறதும் வரும் சோ புரிதலுக்கு காலம்ங்கிறது கிடையாது ஆஹ் சோ புரிதல தள்ளி போடுறத பத்தி நம்ம இங்க பேச வரல ஆக்சுவலா என்ன மீன் பண்ணனா நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஆனா நம்ம அதை கன்ஃபார்ம் பண்றோம் இல்லையா நமக்கு நாமே அது உண்மையா அப்படிங்கறத வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அந்த கன்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஸோ நமக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு நாமே கன்ஃபார்ம் பண்ணும் பொழுது தான் அது நம்மளுடைய புரிதலா இருக்கு இல்லைன்னா மற்ற குருமார்கள் சொல்ற மாதிரி ஐயா சொன்ன ஒரு கருத்தா நம்ம கிட்ட இருக்குமே ஒழிஞ்சு அது அந்த மொமெண்ட்ல வந்து ஒரு ரிலீஃப் இருக்கிற மாதிரி இருக்குமே ஒழிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அது வேலை செய்யறதோ இது பண்றதோ இருக்காது ஸோ ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் புரியறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு என்ன அப்படிங்கறத ஐயா காட்டி கொடுத்துட்டாரு இப்போ பிப்டி பர்சன்ட் வந்து நம்மளோட வேலை இருக்கு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுல ஒரு பொறுப்பு இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த கன்ஃபார்ம் பண்றத வந்து நம்ம தள்ளி போட போட அது ஏன் தள்ளி போடுறோம் அந்த கன்ஃபர்மேஷனை நம்ம தள்ளி போடுறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் ஸோ உண்மையிலே அது தள்ளி போடணுமா இல்ல தள்ளி போடாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது அது நம்மளுடைய புரிதெல்லாம் மாத்திட்டு நம்ம அடுத்த வேலையை எப்படி போய் பார்க்க போறது அப்படிங்கறதுடைய ஒரு டிஸ்கஷன் தான் இந்த டாபிக்கோட ஸ்கோப் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஜென்ரலா தள்ளி போடுறது அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து ஸோ அந்த ப்ரொகாசினேஷன் போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கு சோம்பேறித்தனம் லேசினஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ எத்தனை பேர் தள்ளி போடுற பழக்கம் இருக்கிறவங்க நம்ம சோம்பேறியா இருக்கிறோம் அப்படின்னு எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க அல்லது சோம்பேறித்தனத்துக்கும் ப்ரொகாசினேஷன் தள்ளி போடுறதுக்கு ஏதாவது வேறுபாடு இருக்கா வித்தியாசம் இருக்கா ஆஹ் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா அன்மியூட் பண்ணிட்டு யாராவது பேச முடியுமா உங்களுடைய கருத்து என்ன அதாவது சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம தள்ளி போட்டுட்டே இருக்கிறோமா சோம்பேறித்தனத்துக்கும் ஆஹ் தள்ளி போடுற ஒரு செயல்பாட்டுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா நீங்க பேர் சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லுங்க மொபைல் நேம் இருக்குல்ல நீங்க உங்க பேரை சொல்லிட்டு நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க யார் வேணாலும் பேசலாம் வணக்கம் மேடம் மைனேம் இஸ் லோகநாதன் கணேசன் லோகேஷ் ஃப்ரம் கலிபோர்னியா சரிங்க சார் 
சோம்பேறித்தனம்ன்றது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா உடல் உடலாலேயோ இல்ல மனதாலேயோ கொஞ்சம் வலிமை இழந்து இருந்தோம்னா நாம வந்து எந்த விஷயத்தையுமே தள்ளி போட்டுதான் இருப்போம் ஏன்னா நம்மளுக்கு அதை செய்யறதுக்கு ஒரு தைரியமோ இல்ல ஒரு வலிமையோ இல்லாம இருக்கலாம் இது ரெண்டுமே காரணங்களா இருக்கலாம் ஆஹ் ஏன்னா வெளியில சொல்லாம இருக்கிறது உடல் வலியும் மன வலிமை இல்லாததும் ஆஹ் ரெண்டுமே வந்து அதுக்கு காரணமா இருக்கலாம் இது சோம்பேறித்தனம் நான் நினைக்கிறேன் தள்ளி போடுறதுன்றது ஒரு கான்சியஸ் மைண்டோட பண்றது ஒரு அறிவு பூர்வமா சிந்திச்சு இப்படிதான் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்றத ஒரு வெல் பிளான்டா சிந்திச்சு செயல்படுறது வந்து தள்ளி போடுறது நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் என்னோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல ஐஎம் இன் அ கார்பரேட் இண்டஸ்ட்ரி இந்த தள்ளி போடுறதுன்றது இப்ப ஒரு த்ரீ டெக்கேட்ஸா நான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கேன் இந்த தள்ளி போடுறதுன்றது வந்து அதோடைய இன்க்ரிமெண்டல் வந்து இன்னைக்கு நிறையவே இருக்கு because of various interpersonal relationship various clarity visibility through the social media and other things vandu makkalukku nareya vidi ponu irukku adanal namm edhaiyume takkuna oru vishayatha vandu nalla nalladhu correct appdi therinja kuda adu udane nammala implement panna mudiyadhu adanal thalli podradendradhu enna poruthu varaikum nanmai alikudhu okay or uh, that's my okay okay nandri loknathan sir uh, so ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ரீசன்காக ஒரு ஹோல்ட்ல வச்சிருக்கோம் அந்த ஹோல்ட்ல வச்சிருக்கிறது வேற நம்ம கான்சியஸா ஒரு முடிவெடுத்து ஹோல்ட்ல வச்சுக்கிறது வேற நம்ம தள்ளி போடுறதுங்கிறது வேற அதாவது அது தள்ளி போடுற மாதிரிதான் இருக்கும் டைம் லைன்ல பார்க்கும்போது பட் அது நம்ம தான் கான்சியஸா ஒரு முடிவெடுத்து ஹோல்ட்ல போட்டிருக்கோம் சோ வேற யாராவது சார் டிவைஸ் ஜியோ ஐ மீன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க உங்க பேரை சொல்லிட்டு சொல்லுங்க ஓகே ஷாலினி மேம் நீங்க சொல்லுங்க ஹாய் மேம் ஆ வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேம் இந்த தள்ளி போடுறது எக்ஸாக்ட்லி சோம்பேறி தானம்மா இது வந்து உடல் ரீதியா நடக்குது அப்படினு நான் நினைக்கிறேன் बिकॉज मोस्ट ஆஃப் தி டைம் இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சா கூட ஸ்டில் அந்த ஸ்லக்ஸ் உள்ள மனுஷங்க போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு சோம்பேறித்தனம் நமக்கு ஒரு விஷயம் இப்போதைக்கு செய்யணும்னு தேவையில்லை முக்கியம் இல்லை நம்ம செய்யாம இருக்கோம் செஞ்சா நல்லா இருக்கும் செய்யாட்டியும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தவங்களுக்கு தோண்டிட்டு அந்த ஒரு விஷயத்த எடுத்து செயல்படாம இருக்கும் பொழுது அது சோம்பேறித்தனம் இது இன்னும் டிஸ்டிங்டிவா பார்க்கணும் அப்படின்னா சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறவங்க சோம்பலா இருக்கிறவங்களுக்கு தண்டை பத்தின ஒரு ஒரு ஆங்ஸைட்டியோ நம்ம இப்படி ஏதோ பண்ணலையோ பண்ணலையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பரிதவிப்போ இருக்கவே இருக்காது அவங்க கேஷுவலா ஜாலியா ரிலாக்ஸ்டா இருப்பாங்க அது சோம்பேறித்தனம் அண்ட் சோம்பேறித்தனம் வந்து வாழ்க்கையில சில சமயம் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ நமக்கு நம்ம ஒரு செயலை வந்து செய்யாம இருக்கும் பொழுது நமக்கு அதை பத்தின ஒரு கவலையோ பதட்டமோ அது ஏதோ ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கிறது வந்து லேசினஸ் அவங்கள சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கவலையா இருக்கும் இப்ப பையன் வந்து ஒரு செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யல படிக்கல அப்படின்னா அவன் சோம்பேறியா இருப்பான் அவனுக்கு எதுவும் தோணாது பட் சுத்தி இருக்கிறவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் வந்து டென்ஷனா இருப்பாங்க ஸோ சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சூழ்நிலை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த பதட்டமும் இருக்கும் இப்போ தள்ளி போடுறவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஒரு வேலையை பண்ணணும்னு தெரியும் ஆனா நம்ம பண்ணாம இருக்கிறோம் we know we should be doing it but we are not doing it adukku vande ivanga sonna maadhiri enak adu pidikala engra kaaranam maarkala ennavo kaaranam adha dhaan nama ipo detail la paakaporam but edho onna na seiyano adha senja dhaan enak vande iduvaagum aana na adha seiyama irken ennala seiya mudiyala edho onna meeri ennala seiya mudiyala oru resistance irukku andha edathla appo andha resistance meeri nammala andha seiyal seiya mudiyala abdingum bolde enna aguna seiyavu maatom நமக்கு ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கும் ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்டு அதை செஞ்சிருக்கணும் 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 அப்படின்னு சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ப்ரொகாசினேஷன் 
ஸோ அவங்களுக்கே தெரியும் அந்த கான்சியஸாக வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து அந்த கான்சியஸ் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்க ஒரு ஒரு ட்ராக் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இது பண்ணிட்டே இருக்கு இப்ப என்ன ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு தள்ளி போட்டுட்டு கடைசி நேரத்துல செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னா எமர்ஜென்சியா நம்ம அதை செஞ்சிருவோம் அப்பதான் நம்ம நினைப்போம் பரவாயில்லையே நம்மளால செய்ய முடிஞ்சு முடிஞ்சுதானே இருக்கு இதை நாலு நாள் முன்னாடியே செஞ்சிருக்கலாமே நிம்மதியா இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னா நம்ம செய்ய மாட்டோம் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் அதை தள்ளி போட்டு தள்ளி போட்டு ஃபைனலா அந்த இடத்துல போய் அந்த செயல் நடக்கும் பொழுது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பட் அந்த செயல் நடந்துடும் ஸோ இப்ப இங்க என்ன டைனமிக்ஸ் இங்க என்ன மெக்கானிக்ஸ் நடக்குது அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து லேசினஸ் ப்ரொகேஸ்டினேஷன் இது ரெண்டையும் பிரிக்கணும்னு தோணுச்சு ஸோ டிஸ்டிங் டிஸ்டிங்ஷன் கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப்ல வந்து ரெண்டே ரெண்டு கோல் தான் என்னெல்லாம் பண்ணணும் வாட் ஆர் த திங்ஸ் வி ஷுட் பி டூயிங் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது செயல் செயலின்மை இது ரெண்டு தான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைனலா நீங்க என்ன பண்ணி பாட்டம் லைன் நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா டு டூ ஆர் நாட் டு டூ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இது தான் இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தள்ளி போடுறது அதுவும் இந்த புரிதல் ரிலேட்டடா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல புரிதல்லாம் என்னன்னு பார்ப்போம் தள்ளி போடுறதுனா என்னன்னு பார்ப்போம் அந்த கன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம வந்து ஏன் வந்து தள்ளி போடுறோம் அப்ப தள்ளி போடுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்ப வந்து ஐயாவுடைய புரிதல் வந்து ஆஹ் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்றவங்க ஜஸ்ட் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணி சொல்லலாம் பேசணும்னு இல்லை ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ எத்தனை பேருக்கு வந்து ஐயாவனுடைய புரிதல் எங்களுக்கு எங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றவங்க ஓகே குட் இப்போ புரிஞ்சிருச்சு ஆனா எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இப்போ தள்ளி போடுறது அப்படின்னாலே தேங்க்யூ நீங்க ஏன்னா அது அதுதான் இந்த டாபிக்கோட ஸ்கோப் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தள்ளி போடுறோம் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் நம்ம எதையோ ஒன்னு ஃபேஸ் பண்ண முடியல அவ்வளோதான் சிம்பிளா அதனால தள்ளி போடுறோம் அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியல அதை எதிர்கொள்ள முடியல அதனால தள்ளி போடுறோம் எதை ஃபேஸ் பண்ண முடியல இப்போ இந்த புரிஞ்சிருச்சு ஆனா வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகலன்னு சொன்னவங்களோ இல்ல புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னவங்களோ வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பேசலாம் எதை வந்து நம்மளால ஃபேஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறோம் தனலட்சுமி <laughs> ஹலோ ஆ கேக்குதுமா சொல்லுங்க வணக்கம் மேம் ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க இது நான் இப்ப லாஸ்டா நடந்த அந்த ஐயாவுடைய கிளாஸ்ல தான் அட்டெண்ட் பண்ணினேன் இப்ப ஆகஸ்ட்ல நடந்ததுல தான் நான் பண்ணினேன் இதுவரையிலும் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது எல்லாமே வேற அதுல ஐயா சொன்ன மாதிரி தியானம் பண்றது இந்த ஏதோ ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு இதை பார்த்து நம்ம போக்கஸ் பண்ணி அதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது கிடைக்குமாங்கிறது தான் தேடிட்டு இருந்தோம் ஆனா அது வந்து இப்ப ஐயாவுடைய இதுல வந்து நம்ம தேடுறது எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கறது வந்து ஒரு தெளிவா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஐயா எடுக்கும் போதே வந்து நான் அதை டக்குன்னு எனக்கு புரிஞ்சுது ரெண்டாவது வந்து தானா வர்றது வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து தானா வர்றது அதுல இருந்து நம்மளுக்கு தேவையானத மட்டும் நம்ம எடுத்தோம்னா அது செயல்படுத்தணும்னு நம்ம இது பண்ணணும்னா அதை செயல்படுத்தோம்னா அதனுடைய விளைவை வந்து நிச்சயமா நம்ம பார்க்க முடியும் இது வரைக்கும் நான் நான் இருந்ததெல்லாம் வந்து இந்த உள்ளுக்குள்ள வர எண்ணம் பின்னாடியே தான் போய்கிட்டு இருந்தோம் வர எண்ணம் எல்லாம் நம்ம செயல்படுத்துற மாதிரி நம்ம எனர்ஜி 
தனலட்சுமி அம்மா நீங்க வந்து இந்த என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்றீங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிதல்ல வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்ல அதுவும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்களா இல்ல எனக்கு புரிதல்ல வந்து தெளிவா இருக்குறங்க மேம் ஓகே வெரி குட் இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் அந்த கன்ஃபர்மேஷனுக்கு தள்ளி போட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா என்னுடைய உருவாக்கி அந்த வாக்கிங் எனக்கு கால் வழி இருக்குது இல்ல இன்னும் இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு நடக்கலாம் அப்படின்னு நானா வந்து அத வந்து தள்ளி அது என்னுடைய சோம்பேறி ஒரு நிமிஷம் இப்ப நீங்களா கால் வலிக்குதுன்னு ஒரு எக்ஸ்கூஸ் சொல்லி தள்ளி போடுறீங்க இல்லையா இப்போ அந்த கால் வலிக்குதுன்னு ஏன் சொல்றோம் எனக்கு கால் வலி இருக்கு அப்புறம்தான் வெளி வந்திருக்கிறேன் நன்றிமாங்களுடைய கருத்துக்களை சொன்னது எனக்கு <laughs> என்ன எனக்கு வந்து இப்போ வாக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் பட் யோகாவும் பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக வச்சுக்கணும்னு உடம்பு ஆசைப்படுறேன் பட்டு அந்த யோகாவை செய்யறதுக்கு இந்த ஊர்ல போய் போய் வர்றதுனால எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு டிபெண்டன்சினால நான் தள்ளி போட்டுட்டு இருக்கேன் யோகா பண்ணணும்னு ஆரம் இப்போ நான் வந்து நீங்க இப்ப எல்லாருமே வந்து புறத்துல உள்ள ப்ரொகாஸ்டினேஷன் ஒரு செயல் செய்யறத தள்ளி போடுறத பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என் கூட எல்லாரும் டிராவல் பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம புறத்துக்கு போகலாம் இப்ப வந்து நம்ம அகத்துல உள்ள ஒரு புரிதல் நம்ம ஐயா சொல்லி இல்லையா அந்த புரிதல் வந்து எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்களா நீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு இதுதான் நடக்குது உள்ள ஒரு வேலையும் இல்ல அப்படிங்கறதுல தெளிவாயிட்டீங்களா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்களா இல்ல அந்த அளவுக்கு எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல நான் அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி என்ன அத பத்தி தான்மா பேசுறோம் சோ நீங்க அதையே கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாம தள்ளி போகுது அப்படிங்கறத தான் இப்போ நம்ம பேசிட்டோம் அது ஒரு சில நேரம் அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் ஒரு மாதிரி உள்ள எது செய்யவேணா அப்படினு நம்ம புரிஞ்சிட்டு செய்றோம் செய்றேன் பட் ஒரு சில நேரம் திருப்பி அதே மெண்டாலிட்டி வருது புரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறதையும் கன்சிஸ்டன்சிங்கிறதே அங்க கிடையாது எது ஒன்றே ஒரு விஷயம் என்ன கன்சிஸ்டன்டா இருக்குன்னா மாறிட்டே இருக்கிறதா கன்சிஸ்டன்டா இருக்குது 
நம்மளுடைய எந்த ஒரு ஸ்டேட்டையுமே கன்சிஸ்டண்டா புரிஞ்சு வைக்க முடியாதுங்கிறது தான் புரிதலே புரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 எனக்கு கன்ஃபர்மேஷன் ஆகல அது தள்ளி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணி பேசலாம் சுதாகர் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் சுதாகர் பேசுறேன் சொல்லுங்க மேடம் இந்த நீங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு வந்து புரிதல் ஏற்பட்டுது ஏன் தள்ளி போகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னோட கருத்து என்ன அப்படின்னா புரிதல் ஏற்பட்டா புரிதல் புரிதல்ப்படல <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கிட்டோம் <laughs> 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 என்ன <laughs> தெரியுது <laughs> நம்ம அறிவை கொண்டு அகத்தில் எதுவும் வேலை செய்யறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கும் போது என்ன அங்க நடக்குது நிகழுது அப்படின்னா அறிவு அமைதி ஆகுது அதுதான் அங்க நடக்கணும் கண்டிப்பா அங்க அறிவு அமைதி ஆகுதுன்னா அந்த சொல்ல வர விஷயத்த நம்ம புரிதல் ஏற்பட்டு அதுக்கு மேல மேற்கொண்டு அந்த அறிவு பற்றி கொண்டு உள்ள செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதாவது எப்படின்னா ஒரு முள்ள முள்ளாடி எடுக்கிற மாதிரி கையில இருக்கிற முள்ளி தூக்கி போற மாதிரி முள்ள எடுத்துட்டோம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கையில வச்சுக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு எப்ப கொஷின் வந்துகிட்டே இருக்கோ அப்ப வந்து அந்த புரிதல் ஏற்படுறதுக்கான அந்த கொஸ்டினை கேட்கிற ஒரு பர்சன் வந்து உள்ள வந்து நிலையா உள்ள தங்கி இருக்காங்க ஐயாவோட புக்ல படிக்கும் போது என்ன எனக்கு தெரியுதுன்னா ஒரு பர்சன் நிலையா ஒருத்த இல்ல உள்ள வந்து ஏதோ கேட்கறதுக்கோ கொஸ்டின் பண்றதுக்கோ விடுறதுக்கோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ இல்ல நீங்க அறிவுபூர்வமா செயல்படுறதுக்கோ அகத்துல ஒரு பர்சனே அங்க இல்ல அப்படிங்கும் போது அங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கோ புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கோ புரியறத விடுறதுக்கோ எடுக்கிறதுக்கோ அங்க எதுவுமே இல்ல அப்படிங்கறத புரி அதுதான் புரிதல் நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் இருக்காரு அங்க ஒருத்தர் இருக்காருன்னு எப்ப நினைக்கிறாங்களோ அது வரைக்கும் அந்த தள்ளி போகிற அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு புரியாம இருக்கு அதாவது அந்த அறிவு வந்து அமைதி ஆகணும் கரெக்டா அது அமைதி ஆயிடுச்சுன்னா புரிதல் அமைதி ஆகணும் அமைதி ஆகணும்ன்றது டிமாண்ட் இல்ல அமைதி அதாவது அது அமைதியா அது புரியறதே அதை தானே புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நிறைய இப்ப நம்ம யார்கிட்ட இப்போ எனக்கு இந்த செஷனோட இது வந்து நீங்க உங்களுடைய கருத்து சொன்னதுக்கு நன்றி இப்போ அந்த அறிவு அமைதி ஆக மாட்டேங்குதுல என்னால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அப்படிங்கறது வந்து ஏன் ஏன் அமைதி ஏன் அமைதி ஆக முடியல அப்படின்னா அவங்க உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஒரு எண்ணங்களும் அந்த எண்ணங்களை ஒட்டி வர சிந்தனைகளும் தான் ஒரு மன அமைப்பா இருக்குங்கிற புரிதல் இல்லை இப்போ எண்ணங்களும் எண்ணங்களை ஒட்டி வர எண்ணங்களும் தாட்டு அண்ட் திங்கிங் ஐயா சொல்ற பாணியில எண்ணங்களும் எண்ணங்களும் நீங்க சொல்ற இந்த இது மாதிரி இப்போ ஆக்சுவலா கோத்ரூ பண்றாங்க இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு இதை பத்தினா ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு நீங்க வந்து இப்போ இத வந்து இல்ல இந்த இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இது இதுவா இருக்கு அப்படிங்கும் போது அவங்க கிட்ட நேரடியா பேசுறதுல நம்ம வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா நமக்கு அவங்க பெர்செப்ஷன் என்னன்றது கொஞ்சம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க நீங்க சொன்னதுக்கு நன்றி
நான் சொல்ற கருத்து வந்து அது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பயன்படுன்றதுக்காக சொல்றேன் தேங்க்யூ ஓ கண்டிப்பா கண்டிப்பா நீங்க வந்து கண்டிப்பா இன்னொரு ஜூம் கால் வந்து கிளாஸ் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அதாவது கிளாஸ் னு இல்ல இது எல்லாமே டிஸ்கஷன் தானே நமக்கு புரியறதா அடுத்து உங்களுக்கு புரிய வைக்கறோம் சோ கண்டிப்பா நான் அந்த கட்டத்துல இருந்துட்டு தான் அடுத்து வந்தேன் சோ அந்த கட்டத்துல வாங்க நீங்க வந்து வாட்ஸ்அப் லைவ்ங்க சசி ரேகா அவங்க கிட்ட சொல்லி நீங்க அந்த ஒரு இது பண்ணுங்க ஏனா ஒரு பர்టిక్యులர் பாத்ல எடுத்து போணும்னு நினைக்கும் போது நீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு தெளிவு இருக்கு நீங்க அதை ஷேர் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் அங்க தான் ஸ்டக் ஆகி நிக்கற நிப்பாங்கன்னு நான் எனக்கு தோணுது அதனால ஆ நீங்க ஒரு थैंक यू கால் பண்ணி நீங்க பண்ணுங்க ஓகே थैंक यू थैंक यू மேடம் थैंक यू சரவணன் थैंक यू சார் சரவணன் சார் அதாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு ஆனா கன்ஃபர்மேஷன்ல வந்து கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஆமா மேடம் ஆமா மேடம் ஆ எதுனாலன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க எதை போஸ்ட்போன் பண்றீங்க மேடம் அது வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஐயாவோட புக்கை வந்து மறுபடியும் திரும்ப திரும்ப படிக்கிறது இன்னும் பத்தல இன்னும் போதல இன்னும் நம்ம வந்து இப்ப வீடியோவே திரும்ப திரும்ப அந்த வீடியோவே பாக்குறது உட்காந்துட்டு அதான் புரிஞ்சிருச்சுன்னு தெரியுது ஆனா அந்த வீடியோவே திரும்ப திரும்ப உட்காந்து பாக்குறது பத்தல எது பத்தல போதல <laughs> திரும்பி திரும்பி பண்றோம் திரும்பி திரும்பி பண்றதுனால அது கன்ஃபார்ம் ஆகலங்கிறது உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள தெரியுது போஸ்ட்போன் ஆகுதுங்கிறது விட முடியல சோ என்னோ ஒண்ணு கொடுத்தா சரவணா நான் அமைதி ஆயிடுவார்ல சோ என்னதுன்னு கேட்கறோம் நம்ம ஒரு ஜெனியூனா ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டியோட பாருங்க அதாவது நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்ற மாதிரி நம்ம நம்ம கிட்ட வந்து இது பண்ணிக்க தேவையில்லை நம்மளுக்கு இல்ல இப்ப என்ன கொடுத்தா சரவணனுக்கு வந்து போதும்னு தோணும் நினைச்சு போய் கரடி கரடியில உட்கார்ந்த மாதிரிதான் கடைசியில ஐயாவை புடிச்சுட்டு ஐயா வீட்டு வெளியே வர முடியாதோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது ஆயிட்டு ஐயாவை விட்டா என்ன ஆகும் என்ன <laughs> 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 அத வந்து நம்மளால அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டு உட்கார முடியல நம்மளால இல்லையா அப்போ அதுக்கு டிசைன் டிசைனா தேவைப்படுது அப்போ நீங்க இப்போ நம்ம தள்ளி போடுறது வந்து என்னன்னா எதை நம்மளால பேஸ் பண்ண முடியல எதையோ உன்ன பேஸ் பண்ண முடியலங்கிறதுனாலதான் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் நமக்கு இது புரிஞ்சிருச்சு எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி இவ்வளவு எளிமையா சொல்லிட்டாங்க ஆனா நம்மளால வந்து அதுதான் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு முடிச்சுக்க முடியல ஏன் நம்மளால அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியல சரி எதை ஃபேஸ் பண்ண நம்ம வந்து ஓடுறோம் இப்போ புறத்துல நீங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் தள்ளி போட்டு உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி இப்போ நீங்க அகத்துல இந்த புரிதல வந்து தள்ளி போடாம கன்ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சுட்டீங்க ஒரு பயங்கர ஒரு கிடைக்கும் ஸோ அதனால எல்லாமே ஒரே அடிப்படையில தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நம்ம நினைக்கிறோம் வந்து வேற ஏதோ ஒரு இதுனால வந்து நம்ம தள்ளி போட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஆக்சுவலா நம்ம தள்ளி போடுறது வந்து எதை அப்படின்னா நம்மளால வந்து ஒரு நம்மளுடைய இமோஷன்ஸ நம்மளால ஃபேஸ் பண்ண முடியல நம்ம சுத்தி 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 ஓடுறது எதுக்காக 
நம்ம நம்மளுக்குள்ள நாம நம்மளோட இருக்க முடியல நாம நாமளா இருக்க முடியல நாம நாமளா இருக்கும்போது நமக்குள்ள வர்ற அந்த ஒரு எண்ணங்கள் அஹ் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பேயாட்டம் ஆடுது அதோட இருக்க முடியல அது துரத்து துரத்து துரத்தும் போதுதான் நம்ம ஓடிட்டே இருக்கோம் ஓடிட்டே இருக்கோம் ஓடிட்டே இருக்கோம் சோ பாட்டம் லைன் வந்து இது ஜஸ்ட் ஒரு எமோஷனல் விஷயத்த ஃபேஸ் பண்ண முடியாததுடைய அதுதான் பாட்டம் லைன் சோ இப்ப நம்ம வந்து ஒரு என்ன ஆகும் இப்போ ஒரு இப்ப நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம இப்போ இதுதான் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு முடிச்சுக்கிட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம உட்காந்துருக்கோம் நம்ம முன்னாடி வந்து எல்லா விதமான இமோஷன்ஸும் வரும் நம்ம சூழ்நிலையில இருக்கிற எல்லா விதமான இமோஷன்ஸும் வரும் ஒரு சமயம் சிங்கமா வரலாம் கரடியா வரலாம் புளியா வரலாம் யானையா வரலாம் எலியா வரலாம் பாம்பா வரலாம் பல்லியா வரலாம் எதுக்கா சொல்றேன்னா அழகா வரலாம் அறுவறுப்பா வரலாம் சோ கோபம் தாபம் காமம் குரோதம் வெறுப்பு சலிப்பு ஸோ எல்லா விதமான ஒரு விஷயங்களும் அதோட நம்ம உட்கார வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா மாத்திரத்துக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு அது புரிஞ்சாச்சு ஆனா இப்ப நம்ம எப்ப முடிச்சுக்க முடியும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம ஒன் ஒண்ணுமே மாத்த தேவையில்லைன்னு அதோட பேசாம அது சும்மா இருக்கிறது அந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறது நம்மளால நம்மளோட இமோஷன்ஸ ஃபேஸ் பண்ண முடியாது இப்போ சரவணன் சொன்னாங்க இல்லையா அது எது ஏதோ ஒன்னு தேடுது என்ன தேடுது அந்த அந்த ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறத ஏத்துக்க முடியல அப்போ அது கண்டிப்பா ஏத்துக்கணுமா கட்டாயம் கிடையாது ஆனா அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் வேற வேற வழியில சோ நம்ம எத எதுலேருந்து தப்பிச்சு போகணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு குழந்தையா இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஹர்ட் ஆயிருக்கும் அல்லது ஒரு ட்ராமாவா இருக்கும் அல்லது ஏதோ ஒரு 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 அடிப்படையான ஒரு உணர்வுலேருந்து உணர்ச்சியிலேருந்து தப்பிச்சு ஓடுறதுக்காக தான் நம்ம ஓடிட்டே இருக்கோம் அப்ப தள்ளி போடுறதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன ஃபேஸ் பண்றது ஃபேஸ் பண்றதுனா என்ன அதை கொஞ்சுறதோ புஷ் பண்றதோ கிடையாது ஜஸ்ட் அது அதை ஃபேஸ் பண்றோம் அவ்வளவுதான் இதுதான் இவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படின்னு சோ அவ்வளவுதான் ஃபேஸ் பண்றது அவ்வளவுதான் அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் கன்ஃபார்ம் ஆயிடும் சரி இப்போ ஏன் நம்ம இதை ஃபேஸ் பண்ண முடியல நமக்கு அப்ப பாப்போம் புரியுது இதுவும் புரியுது ஆனா ஏன் ஃபேஸ் பண்ண முடியல நமக்கு ஏன் வேற ஏதோ வேணும்னு தோணுது இப்போ சரவணன் சொன்னாங்க இல்லையா வேற நான் யூடியூப் பார்த்துட்டே இருக்கேன் இதை பார்த்துட்டே இருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது இப்ப நம்ம வெளி செயல்ல கூட நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நான் வந்து சோசியல் மீடியா பார்த்துட்டே இருக்கேன் நான் அதை பார்த்துட்டே இருக்கேன் இதை பார்த்துட்டே இருக்கேன் எல்லாமே ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் மாதிரி நினைக்கிறோம் இல்லையா ஆக்சுவலா அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியில வர்றது அப்படி எல்லாம் பாக்குறோம் ஆக்சுவலா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்ளமே கிடையாது அது எல்லாமே செகண்டரி பாட்டம் லைன் நம்ம ஏன் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறோம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால நமக்கு ஏதோ கிடைக்குதுங்கிறதுனால நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறோம்னு நினைக்கிறோம் நமக்கு இமீடியட்டாக ஷார்ட் டேர்ம் ப்ளஷர் கிடைக்குது நம்ம ஒரு இன்பட் ஆட்டத்துக்காக போகிறோம்னு நினைக்கிறோம் நமக்கு அது நல்லா இருக்கு அதனால அதில் அது அதில் போகிறோம் அப்படின்னு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறோம்னு நினைக்கிறோம் பட் ஆக்சுவலாக எதுலேருந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறோம் இந்த சப்புன்னு ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்கு இல்லையா எந்த விதமான ஒரு இதுவும் இல்லாம அல்லது இந்த பயமுறுத்தக்கூடிய இமோஷன்ஸ் எல்லாம் வருது வாட் எவர் இட் இஸ் அது என்ன இருக்கோ அந்த இமோஷன் வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு பிளாட்டோ வரும் பொழுது நமக்கு தெரியாது நம்ம அங்கேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக எதையோ பண்றோம் அது நமக்கு பிடிச்சத பண்ணுவோம் பிடிக்காதத பண்ணுவோம் என்னவோ பண்ணுவோம் ஆனா இதை மட்டும் பண்ண நமக்கு விருப்பப்படலை நம்மளால இருக்க முடியல ஏன்னா அது பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு எளிமையானதுதான் புரிதல் ஆனா அதை உள்வாங்கும் பொழுது என்னத்துக்கு சைன் பண்றோம் கீழே வந்து அக்ரி ஃபார் த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எதுக்கு சைன் பண்றோம் அப்படின்னா எதுனாலும் ஓகேன்னு ஏத்துக்கிறதுக்கு தான் நம்ம சைன் பண்ணாதான் அது கன்ஃபர்மேஷன் ஆகும் அப்போ நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷன்ல வந்து பிடிச்சதோ பிடிக்காததோ எதையோ ஒன்ன மாத்தி 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 பண்றது வந்து அது செகண்டரி நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுறது வந்து எதுல இருந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் இந்த ஒரு பர்டிகுலரா இந்த மோமெண்ட்ல எனக்கு என்ன இருக்கோ அதை என்னால ஏத்துக்க முடியல அதுக்கு பதில நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் இந்த உலகத்துல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மாத்தி 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 உருட்டி உருட்டி ஏதோ பண்ணிட்டே இருக்கோம் சோ 
இந்த இதுதான் வந்து நம் நம்மளுடைய அந்த அடிப்படையான ஒரு தன்மைய வந்து நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியல சரி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் சரி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுறதே கலர் கலரா விதவிதமா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் எப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் நிறைய அனுபவங்கள் வேணும் எனக்கு வந்து ஒரு மிஸ்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அல்லது வந்து நான் ஆன்மாவா ஆயிடணும் நான் வந்து இப்படி இருக்கணும் ஒரே மாதிரி கன்சிஸ்டண்டா இருக்கணும் அல்லது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் வேற வேற எப்படி ஆஹ் சப்கான்சியஸ் டியூன் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விதவிதமா ஒரு ஒரு ஃபிளேவர்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்ல கோயிலுக்கு போறது இல்ல வேற ஒருத்தவங்க சொல்றது கேட்கறது அல்லது லிசன் பண்றது இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்றோம் அந்த மெத்தட் எல்லாமே வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆட்டம் இருக்கு ஓகேயா சோ இப்போ இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அடிப்படையா எதை சொல்ல வருது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல எனக்கு அந்த தகுதி இல்லை எனக்கு அந்த தகுதி இல்ல ஞானம் அடையறதுக்குள்ள தகுதி எனக்கு இல்ல ஜே கே அப்படி இருக்காரு புத்தர் இப்படி இருக்காரு ஐயா அப்படி இருக்காங்க இவங்க அப்படி இருக்காங்க அதெல்லாம் எல்லாமே வந்து இது பண்ணிட்டு நான் அப்படி ஆயிட முடியுமா இது ஜஸ்ட் இது புரியறதுனால நான் அப்படி ஆயிட முடியுமா நமக்கே தெரியாம அன்கான்சியஸா நமக்கு ஒரு நம்ம நம்மளுடைய பிலீஃப்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா எனக்கு அந்த தகுதி இல்ல எனக்கு எப்படி அது கிடைக்க முடியும் சாத்தியம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு அன்கான்சியஸா அப்போ அந்த ஒரு இதுதான் வந்து நம்மள வந்து வேற 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 அப்ப நம்ம தகுதிப்படுத்திக்கிறதுக்கு ஏதோ பண்ணணும் ஏதோ பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் இந்த சாமியாட்ட போவோம் அங்க போவோம் இங்க போவோம் இந்த மெடிடேஷன் பண்ணுவோம் அதை பண்ணுவோம் இல்ல நம்ம ஆன்மாவா ஆயிடுவோம் இல்ல என்னுடைய இந்த கெட்ட நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பியூரிஃபை ஆன பிறகு நான் பியூர் ஆனாதான் வந்து இந்த மாதிரி இதை வந்து எனக்கு இது புரிதல் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க உங்களுடைய லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம விதவிதமா கலர் கலரா எனக்கு தகுதி இல்லைங்கிறத சொல்லிக்கிறோம் நம்ம நம்புறோம் அதனால வேற வேற டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் வச்சுக்கிறோம் சரி ஓகே இப்போ எனக்கு தகுதி இல்லைங்கிறது வந்து நம்ம வெளிப்படையா நம்ம நினைக்கிறது கிடையாது அன்கான்சியஸா அதுதான் அந்த அந்த ஒரு இதுதான் இந்த ஒரு இது எனக்கு இந்த ஜென்மால எனக்கு இந்த இடத்துல கிடைக்கணும் அப்படின்னா நான் அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு வேலை பண்ணிருக்கணும் தகுதி ஆயிருக்கணும் எனக்கு அந்த தகுதி இல்ல இருக்கா அப்படிங்கிற சந்தேகம் சோ இப்ப இது வரைக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் அல்லது உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம் வருது <laughs> நம்ம அது எல்லாமே டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அது தெரிஞ்ச பிறகுதான் எனக்கு இந்த இந்த ஒரு ஒரு தகுதி வரும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் சோ இப்போ நீங்க இப்போ இந்த நமக்கு தகுதி இருக்கா அப்படிங்கறது வந்து நம்ம உண்மையிலே நம்ம பார்ப்போம் கியூரியஸா பார்ப்போம் உண்மையிலே நமக்கு தகுதி இருக்கா இப்ப நம்ம நம் ஒரு புரிதல் வந்திருக்கு இதுதான் அப்படின்னு ஐயா கொடுத்துருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஜே கே மாதிரி ஐயா மாதிரி புத்தர் மாதிரி எல்லாம் நம்மளால எல்லாம் ஆக முடியுமா உண்மையிலே நமக்கு தகுதி இருக்கான்னு நம்ம பார்ப்போம் ஏன் தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம பார்ப்போம் தகுதி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வரக்கூடிய ஒரு இது பட் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆர் யூ வித் மீ உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா இவங்க ராஜலட்சுமி ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க பொன்னுசாமி பொன்னுசாமி சார் நீங்க சொல்லுங்க வளர்றோம் ஒரு காலகட்டத்துல மனசுன்னு உருவாகுது அதுல பல எண்ணங்கள் வருது அந்த எண்ணங்கள் வந்து நாம நல்லபடியா வாழ்ந்தோம் ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாம 
எந்த வித கவலைகளும் இல்லாம எந்த வித துன்பங்களும் இல்லாம வாழ்ந்துடுறோம் பிரச்சனைன்னு வரும்போதுதான் ஏன் நமக்கு இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் தோணுது ஏன் நமக்கு இப்படிப்பட்ட கெட்ட கெட்ட எண்ணங்கள் வருது அறுவருக்கு தக்க எண்ணங்கள் வருது அப்படின்னு நாம யோசனை பண்றோம் யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கும் போதுதான் ஐயாவுடைய புரிதல் கிடைக்கும் இப்ப நாம ஏற்கனவே சுதந்திரமா வாழ்ந்துட்ட மனசு இப்ப நாம வந்து அதை உற்று நோக்க ஆரம்பிக்கிறோம் பார்க்கும் போது அது நம்ம கட்டுக்கு அடங்கல இப்ப அடங்கல ஒரு கட்டத்துல அடங்கி இருந்தது இப்ப அடங்கல அப்ப நம்ம அதை எப்படி மேடம் டீல் பண்றது அது எப்படி டீல் பண்றது நம்ம நம்ம மனச வந்து சுதந்திரமா இருக்க அனுமதிக்கிறது தான் புரிதல் அந்த சுதந்திரம் கொடுக்க கொடுக்க தான் நமக்கு வெளியில ஆக்சுவலா கண்ட்ரோல் வரும் நீங்க வந்து வெளிய தானாபடியா இருக்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிறதுக்கு பதிலா மனச கண்ட்ரோல் பண்றது தான் ப்ராப்ளம் பட் மனச வந்து சுதந்திரமா விட விட வெளியில வந்து உங்களுக்கு சூப்பரா வந்து ஸ்டீரிங் வீலே உங்க கையில பிரேக் உங்க கையில ஸோ உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் வரும் இப்போ நம்ம அது கொஞ்சம் டாபிக்ல இருந்து டிவியேட் ஆகுது நம்ம அதை இன்னொரு இதுல கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பொன்னுசாமி சார் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ராஜலட்சுமி மேம் நீங்க அதாவது இப்ப எனக்கு இந்த இந்த அடிப்படையா என்னன்னா ஏதோ ஒரு கலர் கலரா நம்ம விதவிதமா நம்ம 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 எடுத்துட்டு வர்றது என்னன்னா எனக்கெல்லாம் அந்த தகுதி இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அடிப்படையான விஷயம் அத பத்தி உங்களுக்கு ஒரு மாற்று கருத்தோ அல்லது சந்தேகமோ அல்லது ஒரு கேள்வியோ இல்ல உங்களுடைய கருத்தோ இருந்தா சொல்லலாம் ராஜலட்சுமி மேம் நீங்க சொல்லுங்க இருக்கு எனக்கு அடிப்படையிலே அடிமனசுல எனக்கு குவாலிஃபைடு இல்லைங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு நீங்க சொன்னதை ஒத்துக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அதுதான் ஏன்னா நமக்கு நம்ம நீங்க அந்த அடியில வந்து அந்த நம் அந்த எனக்கு அந்த தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டா போதும் அது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து சூப்பரான வக்கீலா எவிடன்ஸ் தேடிட்டே இருக்கும் ஏன்லாம் உனக்கு தகுதி இல்லை ஏன்லாம் தகுதி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சோ அதுதான் பாட்டம் லைன் சோ இப்ப நம்ம உண்மையிலே தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு அடுத்து பார்ப்போம் தேங்க்யூமா தேங்க்யூ ஃபார் ஷேர் தேங்க்யூ ஸ்ரீனிவாசன் சார் நீங்க சொல்லுங்க இந்த ஒரு நிமிஷம் இவங்க சார் இந்த டிஸ்கஷன் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு இந்த டைம்குள்ள முடியலனாலும் கால் கட் ஆகாது இல்லையா बिकॉज ஐ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் இட் சார் ஓகே இல்ல இல்ல கால் வந்து நார்மலா கட் பண்றது தான் ஓகே ஓகே ஷூர் ஓகே ஆ வணக்கம் மேடம் கேக்குறீங்களா ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஹலோ அதாவது மேடம் சார் என்ன சொல்லிருக்காருனா ஐயா சொல்றது எல்லாருக்கும் ஞானம் தான் சொல்லிருக்காரு நமக்கு வர வேண்டிய தருணத்துல அதுக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம வந்துட்டோம் இப்ப ட்ரெயின் ஏறுறோம் ட்ரெயின் ஏறிட்டு எல்லாரும் வேற வேற ஊருக்கு போறதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் ஐயா சொல்லிடுறாரு நீங்க எந்த ஊருக்கு போகணுமோ அந்த ஊர் தான் வண்டி கடைசியா நிற்கும் வேற எங்கேயும் கிடையாதுன்னு சொல்லிடுறாரு அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம அதை பத்தி யோசிக்க மாட்டோம் நல்லா தூங்குறவங்க தூங்குவாங்க கேம் விளாட விளாடுவாங்க வீடியோ கேம் பாக்குறோம் பாக்குறாங்க இல்ல இந்த செல்லு பாக்குறோம் பாத்துட்டு வருவாங்க ஏன்னா அவங்க சரி போச்சு இதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம போறதா லாஸ்ட் ஸ்டாப்பிங் அப்படின்னு இப்படிப்பட்ட ஒரு புரிதல் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா எந்த ஆசிலேஷன் இருக்காது நமக்கு கண்டிப்பா ஸ்ரீனிவாஸ் சார் இப்ப நீங்க அப்பாடான்னு முடிச்சிட்டீங்கல்ல அவ்வளவுதான் அவ் அவ்வளவுதான் கேமே ஓவர் பட் அந்த கேம் ஓவர் பண்ண முடியாம இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக தான் நம்ம இப்ப கொஞ்சம் டீட்டோர் போயிட்டு இருக்கோம் ஓகேயா அதுதான் மேடம் இப்ப அவங்க வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணும் என்னன்னா நமக்கு தகுதி இருக்குன்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாலே போதும் சரிங்க சார் அது நீங்க சொல்றது இல்ல இல்ல அவங்களால இது வரைக்கும் நடந்த இது வரைக்கும் இருந்த செஷன்ல உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கேக்குறாங்க அதாவது எல்லாருக்குமே ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இதுக்கு இருக்கா இல்லையா நமக்கு வந்துடுச்சான்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ஆனா முதல்ல அந்த சந்தேகம்ன்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் இருக்கான்றத வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணி பாத்துக்கிட்டே இருப்போம் அந்த ஆக்டிவேட் பண்ற விஷயத்தையே விட்டுட்டு நமக்கு வந்திருக்கும் வந்துட்டா பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிலைக்குள்ள வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஏன்னா உள்ள போய் தேடுற விஷயங்களை குறைக்கணும் நம்ம நம்ம வந்துருக்கா வரலையான்ற விஷயத்த குறைச்சிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்துருச்சுன்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும் ஸ்ரீனிவாசன் சார் நீங்க சொல்றது நூத்துக்கு நூறு கரெக்ட் என்னால வர முடியல 
அப்ப அது என்னன்னு பாக்குறோம் ஓகேயா சோ வர முடியல வந்துடணும் வந்துடணுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியுது வர முடியல என்ன பண்ணலாம் அதுதான் ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லை அவ்வளவுதான் அதனால முதல்ல வந்து பாஸ் ஆறது நான் இருக்கேன் எல்லாமே கரெக்ட் சொல்லுங்க <laughs> வந்துட்டாங்களோ அப்பயே வந்து அவங்க எலிஜிபிள் தான் ஏன்னா எலிஜிபிள் இருக்க போயிட்டா அதாவது இந்த எத்தனையோ கோடி பேர் இருக்காங்க அதுல ஒரு சில நூறு பேர் வந்து இந்த ஐயா வழியில வந்திருக்காங்க ஐயா வழிய தேடுறாங்கன்னு வைங்க இப்ப இதே வந்து ஒரு குவாலிபிகேஷன் தானே இதுதானே இல்லாட்டி வந்து எப்ப சொல்லுங்க அதனால ஞான அத யாருமே இந்த வழி ஞான தேர்தல் உள்ளவங்க எல்லாமே அதுக்கு தகுதியான நபர் தான் அதனாலதான் அந்த ஞான தேர்தலுக்கே வந்திருக்காங்க ஏன்னா இல்லாட்டி இந்த இல்லாட்டி இந்த ஞான தேர்தலுக்கு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லையே இப்போ நமக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு அடுத்து பாப்போம் ஓகேங்களா இப்ப வந்து என்னன்னா ஐயா சொல்றது வந்து என்னன்னா இதுக்கு ஒண்ணு குவாலிபிகேஷனே தேவையில்லை கண்டிப்பா தேவையில்லை சொல்ல சிம்பிள் மெக்கானிக் தான் அதாவது நீங்க புறத்துல செய்ய வேண்டிய வேலையை மட்டும் செய்யுங்க அகத்த அகத்த அப்படியே இக்னோர் பண்ணிருங்க அவ்வளவுதான் அது அதனால வந்து இது வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயம் அதனால வந்து இதுக்கு எந்த குவாலிபிகேஷனுமே தேவையில்லை ஏன் இந்த அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இது கிளாஸ் வந்து உட்காரணும் எப்ப ஐயா கிளாஸ் வந்து உட்காந்துட்டாங்களோ அப்பயே வந்து எல்லாரும் குவாலிஃபைட் இருந்து அதுல எல்லாருமே தகுதி உள்ளவங்க தான் அர்த்தம் அது நன்றி பாலசுப்ரமணியன் சார் ஹரிஹரன் சார் ஹரிஹரன் சார் நீங்க அட்மிட் பண்ண சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் எனக்கு எழுபத்தி ரெண்டு வயசா இருக்கு இப்ப அகம்புரம் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க கிட்டத்தட்ட என்னோட முப்பத்தஞ்சு வருஷம் லைஃப் வந்து அகத்துல உள்ள நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஓடுறதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்க கூடாது கொடுத்து 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 என்னோட புற வாழ்க்கையில நான் நிறைய இழந்துட்டேன் நிறைய ஜெயிச்சிருக்கலாம் ஆனா இழந்துட்டு அது மேபி I can take it as a karma. Now, what is happening in my life? I don't know what I'm doing in my life. I don't know what I'm doing in my life. I don't know what I'm doing in my life. I don't know what I'm doing in my life. I don't know what I'm doing in my life. I think I'm doing in my life. I think I'm doing in my life. I think I'm doing in my life. அவ இன்னைக்கு வேற ஒரு கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணதுனால அவளால டக்கு நீங்க வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு நான் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இனிமே சமிங் டு த பாயிண்ட் அந்த எனக்கு இன்னைக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க சொன்னது இந்த முப்பத்தஞ்சு மார்க் சொன்னீங்க இல்லையா நீங்க வந்து அனுபவப்பட்டு நீங்க முப்பத்தஞ்சு மார்க் சொன்னீங்க நான் இப்பதான் உள்ளேயே வரத்துக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவரோட ஐயாவோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் பார்த்து எனக்கு நானே என்ன தெளிவுபடுத்திட்டு இருக்கேன் இதுதான் இதுல இருந்து முதல்ல இந்த அகத்துல இருந்து வெளியில வரணும்னு சொன்னா உடனே வந்து வெளியில வர முடியுமான்ற ஒரு அவநம்பிக்கை இது இதோட இப்பவும் அது சில டைம்ல வந்து ஆனா இப்ப இந்த ஒரு கடந்த ரெண்டு மாசமா தான் நான் இது உள்ள வந்தேன் இந்த ரெண்டு மாசத்துல நான் இப்ப வந்து அப்ராட்ல இருக்கேன் என்னோட டாக்டர் கிட்ட எனக்கு என்ன என்னோட நான் ஒய்ஃப் கிட்ட பேசும்போது ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுமா நான் கேட்கும் போது நான் சொல்லுவேன் இல்ல எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய உங்களோட மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி அட்டன் பண்ணி கிராஸ்பிங் பண்ணிக்கணும் முதல்ல நான் என்ன பண்றேன்றத என்ன 
புரிதல் எனக்கு எனக்கு முதல்ல புரிதல் வரணும் அந்த புரிதல் வந்துட்டு ஐயாவோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்னோட இதை பத்தி எனக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுன்னா என்ன அளவுக்கு நீங்க கேட்டீங்களா பாத்தீங்களா அகத்துல எப்படி புரிஞ்சுனீங்க புறத்துல எப்படி புரிஞ்சுனீங்கன்னு முதல்ல இனிஷியல கேட்டீங்க இல்லையா நான் எதுக்குமே கை ஓசத்துல என்ன காரணம்னா என்னால வந்து பதில் சொல்ல முடியாத சூழ்நிலை இருக்கேன் ஸோ இந்த அகத்துல தோண்டினதுக்கெல்லாம் இவ்வளவு ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம இவ்வளோ அதுக்கு அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து அது பின்னாடி ஓடி இருக்கோமே நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எல்லாத்துக்கும் ஓடி இருக்கோமே இதுல இதுக்கு தேவையே இல்லாத எத்தனையோ மர பல பேர் வந்து யாருக்கிட்டையும் நான் வெளியில சொல்லிக்க முடியாது இது ஆனா என்னோட லைஃப் பார்ட்னர்ன்றவங்கள்ட்ட சொல்லிக்கலாம் இல்லையா என்னோட லைஃப் பார்ட்னர்ட்ட சொல்லும் போது லைஃப் பார்ட்னர் சொல்லுவோம் இது நத்திங் எல்லாருக்கும் வரும் எல்லாருக்கும் ஒண்ணு சொல்லும் போதெல்லாம் நம்பிக்கையே வராதுன்ற போது இவரோட அந்த நாற்பது நிமிடம் அவர் சொன்னார் நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே தேடல் கிடைச்சதுன்னு பதினெட்டு வயசுல ஆரம்பிச்சு எனக்கு நாற்பது வருஷம் கழிச்சுதான் அந்த இது தெரிஞ்சதுன்னு பாத்தீங்களா அது மாதிரி நாற்பது வருஷம் கழிச்சு அவருக்கே தெரிஞ்சதுன்னா இன்னைக்கு இந்த எழுபத்தி ரெண்டு வயசுல ஆரம்பிச்சோம்னா உடனே வைக்குமா அது எஞ்சி வாழ்க்கையாவது இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> 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 சிரமப்பட்டேன் <laughs> அப்போ நான் இப்பதான் இத்தனை வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் லைஃப்ல பட் எதுவும் இது பண்ணல இப்போ நான் ரெண்டு மாசமா தான் ஐயாவனுடைய இதுக்குள்ள இப்ப இப்ப நான் வந்திருக்கேன் அப்போ எனக்கு வந்து அது வந்து சாத்தியப்படுமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளா அதே சமயத்துல ரொம்ப ஒரு ஒரு இன்னசென்டாவும் உங்களுடைய அந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப நியாயமான ஒரு கேள்வி இப்போ நீங்க வந்து இந்த செஷன் முடியும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து எப்படி தோணும்னா இது வரைக்கும் நீங்க இப்ப முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் இப்போ ஐயா வந்து சொல்றாங்க இல்லையா நாற்பது வருஷம் நான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படி இருக்கணும்னு ஐயா வந்து என்னைக்காவது சொல்லி தரேன் நானே நாற்பது வருஷம் கஷ்டப்பட்டேன் நீங்கெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல அது கிடையாது ஐயா வந்து இவ்வளவு சின்ன விஷயத்துக்கா இவ்வளவு வாட்டி கஷ்டப்பட்டோம் அப்படிங்கறது தான் அவர் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனரி அப்டேட் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிங்கிறது வந்து ஐயா கொண்டு வந்தது இவ்வளவுலாம் கஷ்டப்பட தேவையில்லை அப்படிங்கறத உடைக்கிறார் ஓகே ஆனா நமக்கு அந்த கம்பாரிசன் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் சோ இப்போ இந்த செஷன் முடியும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஒரு இது போகணும்னு நான் விஷ் பண்றேன் அப்படின்னா இது வரைக்கும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னு தோணுது இல்லையா இல்ல இதெல்லாமே நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணது சோ இது எல்லாமே வேற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறி நீங்க போவீங்க அந்த செஷன் முடியும் பொழுது எதுவுமே வந்து வேஸ்ட்னு கிடையாது ஏதோ ஒரு தேடுதல் இருந்திருக்கு அத முட்டி மோதி பாத்திருக்கோம் பட் கிடைக்கல பட் இப்பயும் நம்ம கிடைச்சதையும் தள்ளி போடுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு விதத்துல நமக்கு அந்த தகுதி இருக்கா இருக்கான்னு நம்மள நாமே சந்தேகப்படுத்திக்கிறது தான் சோ ஓகே இப்போ சில பேர் கூட சொன்னாங்க நமக்கு இங்க வந்துட்டோம்ல நம்ம வந்ததே தகுதி தான் அப்ப வராதவங்களுக்கு எல்லாம் தகுதி இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது சோ அதான் நம்ம கொஞ்சம் அதாவது வந்துட்டாலே தகுதி தான் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுதான் நமக்கு புரிய எல்லாமே தெரியுது ஆனா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க ஏதோ கஷ்டமா இருக்கு வந்து ஏதோ ஒன்ன சொல்லி சொல்லி நம்ம இது பண்ணிட்டே இருக்கோம் சோ அதைத்தான் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு நேர்மையா வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம் சோ இப்போ இதுவரை இதுக்கு மேல நான் இப்போதைக்கு வந்து டிஸ்கஷன் போல நான் ஒரு சொல்றத அடுத்து சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வில் ஓபன் அப் த டிஸ்கஷன் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம தகுதி அப்படிங்கறது வந்து இப்ப நான் வந்து பைலட் ஆகணும் அப்படின்னா நான் அதுக்கான படிக்கணும் நான் அதுக்கான ஸ்கில் செட் தேடணும் எனக்கு தகுதி ஆக்கிக்கணும் நான் வந்து ஒரு ஸ்கூல் நடத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கான எஜுகேஷன் போகணும் ஸ்கில் செட் தேடணும் அதுல நான் தகுதிப்படுத்திக்கணும் இல்ல ஈவன் இப்போ இப்போ ஜே கே மாதிரியோ அல்லது வேற யாரோ மாதிரியோ நான் வந்து ஒரு விதமா இருக்கணும் ஒரு லெக்சர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் எனக்கு அப்போ அவங்களோட ப்ராசஸ் என்ன 
அப்படிங்கிறதுக்கு நான் என்னை நானே தகுதிப்படுத்திக்கணும் அவங்க சொல்ற விஷயத்த அப்படியே சொல்லணும்னா தகுதிப்படுத்திக்கணும் இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு 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 கணவரா ஆகுறோம் இப்போ ஒரு கல்யாண கல்யாணம் நடக்குது ஒரு ஃபேமிலி ஆகுறோம் இது பண்றோம் செய்யறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம தகுதிப்படுத்திக்கிறோம் ஒரு வேலைக்கு போறோம் சம்பாதிக்கிறோம் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு மினிமம் குவாலிபிகேஷன் ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா சோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தகுதி இருக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆகணும் பிகமிங் அப்படிங்கிறதுக்கு கண்டிப்பா தகுதி இருக்கு புற உலகத்துல தகுதி இல்லாம நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது தகுதி ஆக்கிக்கணும் இனஃப் குவாலிபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படியே குவாலிபிகேஷன் இல்லைன்னா கூட பணபலம் ஆள் பலம் பவர் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா எப்படியோ வி கேன் கெட் அவே நம்மளுக்கே தெரியும் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க நம்மளை விட தகுதி குறைவா இருக்கிறவங்க கூட நம்மளை விட வந்து பெட்டரா இருப்பாங்க அதாவது மேல் பொசிஷன்ல இருக்கலாம் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் புற உலகத்துல வந்து இப்படிதான் இதுதான் ரூல்ஸ் இப்படிதான் நம்மளை தகுதிப்படுத்திக்கணும் இப்போ நம்ம நாமளா இருக்கிறதுக்கு என்ன தகுதி வேணும் நான் ஐயாவா இருக்குல்ல நான் ஜேகேயா இருக்குல்ல நான் புத்தரா இருக்க தேவையில்ல நான் நான் அதுவா இருக்க தேவையில்லை இதுவா இருக்க தேவையில்லை எதுவுமே இருக்க தேவையில்லை அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நான் நானா இருக்கணும் என்னைய தவிர யார் நான் என்னைய தவிர யார் என் நானா இருக்க முடியும் இப்ப ராஜலட்சுமிய தவிர வேற யார் ராஜலட்சுமியா இருக்க முடியும் ஹரிசார தவிர வேற யாரும் ஹரிசாரா இருக்க முடியும் இந்த உலகத்திலே தான் தானா இருக்கிறதுக்கு என்ன ஸ்கில் தேவை என்ன குவாலிபிகேஷன் தேவை ஆல்ரெடி அப்படித்தானே இருக்கும் நம்ம நாமளா தானே இருக்கும் இப்ப இந்த விடுதலைங்கிறதே என்ன நாம நாமளா இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் நாம நாமளா இருக்கிறதுக்கு நாம அனுமதி கொடுக்குறோம் சரி நாம இப்படிதான் இருக்கோம்னு ஏத்துக்கிறோம் இப்ப இதுக்கு என்ன தகுதி வேணும் எனக்கு அந்த தகுதி ஏன் தகுதி வேணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் புத்தர மாதிரி ஆகணும் இவர மாதிரி ஆகணும் ஏன் அவர மாதிரிலாம் ஏன் அவங்க மாதிரிலாம் ஆகணும் நான் ஏன் அவங்கள மாதிரி ஆகணும் அவங்க ஏன் புத்தரா ஆனாரு ஏன் சித்தார்த்தா புத்தரா ஆனாருன்னா சித்தார்த்தா தன்னைத்தானே ஏத்துக்கிட்டதுனால புத்தர் ஆயிட்டாரு ஜே கே எப்படி ஞானி ஆனாரு என்லைட்டன்ட் ஆனாருனா அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது அவர் நம்பின எல்லாமே கைவிடப்பட்ட பிறகு தன் தான் தான் மட்டும் இருக்கிறாரு எதையுமே வந்து தேடாம அப்ப அவருக்கு அது கிடைக்குது பகவத் ஐயா எப்படி வந்து பகவத் ஐயா என்லைட்டன்ட் ஆனாரு அவங்க அவ்வளோ இதை தேடி அவ்வளோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த ஒரு ஆனந்த அனுபவத்துல இருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இருந்து இதெல்லாமே வேஸ்ட்னு அவரு புரிஞ்ச பிறகு ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைக்கு கூட நம்ம இவ்வளவு மிஸ்டிக்கலான ஒரு இது பின்னாடி போய் ஒளிய தேவையில்லை நம்ம டேரக்டா ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் போட்ட பிறகு ஐயா ஞானியானது அவருக்கு அந்த அந்த உண்மை புரிஞ்ச பிறகு அந்த அஞ்ஞானம்ங்கிறது ஓபன் அப் ஆகுது நம்ம எதுவாவும் ஆக தேவையில்லைங்கிறதுதான் அந்த அஞ்ஞானம் அந்த அது அது ஓபன் அப் ஆனோம்னா அவ்வளவுதான் ஞானம் அதுதான் அதுதான் நம்ம இப்ப நாம நாமளா இருக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தகுதி தேவை நம்ம வேற எதுவாவோ மாறணுங்கிற ஆசை வச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது நான் ஆன்மாவா ஆயிடும் ஆன்மாவாகி என்ன பண்ண போறோம் அதெல்லாமே டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் ஏன்னா அதுக்கப்புறம்தான் எனக்கு அந்த குவாலிபிகேஷனே வரும் எனக்கு இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு அப்படின்னு நாம ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்கோம் எனக்கு எல்லா நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸும் சரியாகி பியூரிஃபை ஆன பிறகுதான் எனக்கு வந்து இந்த இது வரும் அப்படி கிடையாது நமக்கு இது நாம நாமளா ஆகின பிறகுதான் எதுவுமே பியூரிஃபை ஆகுறதுக்கோ மலர்றதுக்கோ வாய்ப்பே இருக்கு அது வரைக்கும் எல்லாமே ட்யூனிங் தான் சோ அடிப்படையா நம்ம இப்ப இங்க வந்துட்டோம் இந்த இதை நம்ம ஐயா பாத்துல வந்துட்டோம் ஒரு சரியான இதுக்கு வந்துட்டோம் அப்படிங்கறதுனால மட்டும் நமக்கு தகுதி இருக்குன்னு கூட நம்ம அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க தேவையில்லை எப்படி இருந்தாலும் அடிப்படையா இதுல என்னன்னா நாம நாமளா இருக்கிறது மட்டும்தான் இங்க வந்து அகத்துல தேவைப்படுது அதுக்கு நான் யாருக்கும் எந்த தகுதியுமே தேவையில்லை நம்ம அப்படிதான் இருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அப்ப வந்து நம்மளுக்குள்ள பிரச்சனை இல்லையா நமக்கு என்ன நடக்குது இங்க அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா நாம நாமளா ஏன் இருக்க முடியல ஒரே ஒரு பிரச்சனை ஒரே ஒரு தப்பு தான் நம்மளுடைய என்டையர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல ஒரே ஒரு தப்பு தான் அதை சரி பண்றது தான் ஐயாவுடைய புரிதல் அதை சரி பண்ணுனாதான் நாம நாமளா இருக்க முடியும் அது என்ன சரியாகுது என்ன சரி பண்றோம் நம்ம ஒரு குழந்தையா பிறக்கும் போது அதுக்கு ஞானம் தேவைப்படல அது இன்னசென்டா இருக்கு இக்னரண்டாவும் இருக்கு இன்னசென்ட்னா ஒரு 
இன்னசென்ட்னா என்ன சொல்றது ஒரு குழந்தை தன்மையா இருக்கிறது இக்னரண்ட்னா அறியாமை இன்னசென்ட்டாவும் இருக்கு இக்னரண்டாவும் இருக்கு குழந்தை சோ அதுக்கு வந்து தான் தானா இருக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது அதுவா தான் இருக்கு அப்புறம் அறிவு வளர வளரதான் அந்த இக்னரன்ஸுங்கிறது வந்து இன்டெலிஜென்ஸா மாறுது அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வரும் பொழுது இன்டெலிஜென்ஸ்னால பிரச்சனை இல்லை அந்த இன்டெலிஜென்ட் வரும்போது அந்த அறிவு வந்து என்ன பண்ணிருக்குன்னா உணர்வ ஆதிக்கம் செலுத்தணும்னு நினைக்குது நீ இப்படி உனக்கு இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு வரக்கூடாது இது தப்பு நீ இப்படி நீ அப்படி அதாவது வெளியில வந்து சரி தவறுன்னு பாகுபடுத்தி பார்க்க வேண்டிய ஒரு காரணத்துக்காக மனுஷனுக்கு ஏற்பட்ட இந்த இன்டெலக்ட் அதுதான் அது மிக பெரிய பவர் அதுதான் வந்து மத்த அனிமல்ஸை விட நம்மள டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுது அப்ப அது புறத்துக்கு செயல்படுறது தாண்டி பக்கத்து வீட்டு காலிங் பெல் அடிச்சா நம்ம போய் கதவை திறக்க கூடாது இல்ல திறக்க முடியாது இல்ல ஆனா அதுக்கு தெரியல அது வந்து என்ன பண்ணுது அதுதான் இன்ட் அந்த அறிவினுடைய இக்னரன்ஸ் அதுதான் என்னுடைய உணர்வுகள் சரியில்லை இது கேவலமான எண்ணம் இது தப்பான எண்ணம் இது மோசமான எண்ணம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல போய் டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் அந்த குழந்தை வந்து அந்த இன்னசென்ஸ்ல இருந்து வந்து இதுவாகுது சோ இப்ப பாட்டம் லைன் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஃபால்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஹியூமன் எவல்யூஷன்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரே ஒரு ஃபால்ட் தான் என்ன நம்ம இன்டலெக்ட் வந்து நம்ம இமோஷனை வந்து டாமினேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ஸோ இப்போ இந்த ஐயா சொல்ற புரிதல் என்ன அறிவுக்கு வேலை இல்லை இங்க அந்த ஃபால்ட்டை ரெக்டிஃபை பண்றாங்க ஐயா அது ரெக்டிஃபை பண்ணும் பொழுது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் அது ரெக்டிஃபை ஆகுது இப்போ நீங்க சும்மா யாரையோ ஒருத்தர் போய் நீ நீ ஆயிரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது அவங்களுக்கு ஞானம் எல்லாம் வராது நம்ம எப்போ அவங்களால அவங்களா இருக்க அவங்களா அவங்களா தானே இருக்காங்க வேற யாரா இருக்காங்க பட் நம்ம நம்ம வந்து உண்மையிலே அந்த இக்னரன்ஸ் வந்து எப்ப வந்து நமக்கு புரிதல் புரிதல்ங்கிறது என்னன்னா நாம நாமளா எப்ப இருக்க முடியும்னா நம்ம நம்ம அறிவை கொண்டு நம்ம வந்து உணர்வுகளை வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தாம எண்ணங்களை ஆதிக்கம் செலுத்தாம இருக்கும் பொழுதுதான் நாம நாமளா இருக்கவே முடியும் ஸோ அந்த ஃபால்ட் அந்த டிஃபெக்ட வந்து கரெக்ட் பண்றாரு ஐயா அந்த புரிதல் அது மட்டும் செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் வருதோ அது நாம நாம அதுதான் இப்போ ஜே கே வந்து ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில வந்து கதவு மூடிட்டு போய் அப்படியே இருந்தாரு இல்லையா இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கடியில போய் அவர் அதை ஃபேஸ் பண்றாரு ப்ரொகாஸ்டினேட் பண்ணாம ஃபேஸ் பண்றாரு அவருடைய இமோஷனை அப்படியே ஃபேஸ் பண்ணும்போது அவருக்கு அது மலர்வடையுது இப்ப நமக்கு என்ன சொல்றாங்க நீங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு டேஞ்சர்ல ஒரு ட்ராமால ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை போய் போய் தான் நம்ம அதை போய் ஃபேஸ் பண்ணணும்னு இல்ல இப்ப இப்போ இந்த நிமிஷம் இப்ப நீங்க கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு செம்ம கடுப்பா இருக்கலாம் மைண்ட்ல அதுதான் உங்களுக்கு அவைலபிளான இமோஷன் இதுதான் இருக்கு இவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படின்னு அதை ஏத்துக்கும் பொழுது முடியுது இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு விதமான முதல்ல வந்து ஒரு பதட்டமோ அல்லது வந்து ஒரு இதுவோ இருக்கோ ஐயோட்டோ ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு 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 அன் அன்இசினஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் எனக்கு அவைலபிள் அதோட தான் நான் இருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மொமெண்ட்லயுமே ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அது அது வந்து இப்போ இதுதான் இருக்கு இவ்வளவுதான் இருக்கு இதுதான் அவைலபிள் அப்படின்னு முடிச்சுக்கிறது அப்படின்னு ஃபேஸ் பண்றது அவ்வளவுதான் ஸோ இதை நம்ம தப்பிச்சு ஓட வேண்டிய தேவையில்லை இப்போ எப்போ வந்து இந்த நெரு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் ஒரு பயம் இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு சிங்கம் புலி கரடி மாதிரி அல்லது அறுவறுப்பானதோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு இது வரும் பொழுது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அதுல இருந்து வெளியே வரணுங்கிற ஒரு இது இருக்குது அப்போ நம்மளால அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியல அப்போ நம்ம அதை வந்து இது பண்ணிட்டே இருக்கோம் பட் தட்ஸ் ஓகே பட் இதுதான் நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுட்டா கூட போதும் ஸோ இவ்வளவுதான் இருக்கு இதுதான் அவைலபிள் அவ்வளவுதான் அதுதான் அதுதான் முடிச்சுக்கிறது இப்போ எல்லாத்தையும் போஸ்ட்போன் பண்ணி பண்ணி எங்க ஓடுறோம் எப்படி இருந்தாலும் இதுல வழியே கிடையாது எங்க சுத்தி எங்க வந்தாலும் திருப்பி ஒரு இடத்துல திருப்பி திருப்பி நம்ம எதை தவிர்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ நீங்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க எதை தவிர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி பேட்டர்ன் வந்துட்டே இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்க நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 
அவ்வளவுதான் அது மலர்வு அடைஞ்ச பிறகு அது இதுவாயிடும் பட் அது ஈஸி இல்லைதான் அது எவ்வளோ எளிமையானதா ஒரு கருத்தா இருந்தாலுமே சம்டைம்ஸ் அது ஈஸி இல்லைதான் ஏன் இல்லைன்னா நம்ம உயிரே போற அளவுக்கு அந்த வெறும் ஒரு பய உணர்வு தான் அல்லது வந்து ஒரு குற்ற உணர்வு தான் ஆனா நம்ம நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு 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 லஸ்ட்ஃபுல் ஃபீலிங் ஏதோ ஒன்று அது நம்மளை அப்படியே ஆக்கிரமிச்சு நம்மளே இல்லாத அளவுக்கு காலி பண்ற அளவுக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு இதுவா தான் இருக்கு பட் அதை ஃபேஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு அவ்வளோ பவரே இல்லாத மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அதை நான் எவ்வளோ சொன்னாலோ ஐயா எவ்வளோ சொன்னாலோ யாராலையுமே அதை உங்களை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வைக்க முடியாது நீங்க என்னைக்கு ஒரு முடிவு எடுத்து அதை வந்து ஓகே தள்ளி போட தேவையில்லை இதைத்தான் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் இதுலேருந்து தான் ஓடிட்டு இருக்கோம் நம்மளை பார்த்து தான் நம்ம பயந்து ஓடிட்டு இருக்கோம்னு எப்போ உட்காடுறீங்களோ சீட்டு போட்டு உட்காந்துட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து யார் என்ன சொன்னாலோ எது சொன்னாலோ எதுவுமே தேவைப்படாது எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் தேவைப்படாது அப்பதான் நமக்கு ஐயா சொன்ன புரிதல் நம்ம புரிதல் ஆகும் நம்ம புரிதல் ஆகும் பொழுது நாம புத்தரோ ஜே கேவோ பகவத் ஐயாவோ மாற மாட்டோம் நான் நானா ஆயிடுவேன் எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளா எனக்கு ஓகேன்னு ஆயிடும் இப்ப சம்டைம்ஸ் பயங்கர வெறுப்பு சளிப்பு ஒண்ணுமே இல்லாம சப்புன்னு இருக்குதா அதுதான் இருக்குது சம்டைம்ஸ் பயங்கர எக்ஸைட்டடா இருக்கா அது இருக்குது இது இருக்குது ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் அவ்வளவுதான் இதுதான் அப்போ எதையும் பயந்து ஓட தேவையில்லைங்கிற வெறுமனே இது ஒரு இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம அறிவினுடைய அந்த அஞ்ஞானத்தை வந்து திருப்பி போடுறாரு ஐயா அந்த புரிதலை வச்சு அப்ப நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப அந்த ஹோல் டிஃபெக்டே கரெக்ட் ஆயிடுது செட் ஆயிடுது அகத்துல ஃப்ரீயா இருக்கிறோம் அதுல இருந்து தான் நம்ம விடுதலை எதுல இருந்து எதுல இருந்து நம்ம தப்பிச்சு ஓட விடுதலைன்னு தேடுறோம் நம்ம நம்மள ஃபேஸ் பண்ண முடியல அதுதான் பாட்டம்ல ஏன்னா வெளியில உள்ள எல்லா சுச்சுவேஷன் எவ்வளவு பிரச்சனையா இருந்தாலும் பாட்டம் லைன் நமக்கு ஒரு மனப்பிரச்சனையா வருது மனப்பிரச்சனைங்கிறது என்ன ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு உணர்வு அந்த உணர்வை என்னால சந்திக்க முடியல ஓகே ஸோ இப்ப இதுதான் இதோட வந்து நம்ம வந்து அவ்வளவுதான் ஏத்துக்கிட்டா முடிஞ்சு இப்போ புறத்துல என்ன ஆகுது இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு செயலை செய்யணும் ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறோம் அது செம போரு போர் அடிச்சா பிடிக்க மாட்டேங்க அந்த இமோஷனை நம்ம தள்ளி போடுறோம் அந்த செயலை தள்ளி போடல இப்ப போர் அடிச்சாலும் ஓகே அல்லது அதை ஏத்துக்கிறோம் இவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது அது உண்மையிலே உங்களுக்கு அது தேவையான செயலாம் நீங்க பாட்டுக்கு அதை போய் பண்ணிருவீங்க செயல் உங்களை பயமுறுத்தல அதனால ஏற்படக்கூடிய ஒரு இமோஷனுக்கு தான் நம்ம பயந்து ஓடுறோம் அப்ப அதுக்கு பதில என்ன பண்றோம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம் கொஞ்ச நேரம் டிவி பாக்கலாம் அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் கடைசி நேரத்துல நான் சொன்னேன் இல்லையா எமர்ஜென்சியில வேற வழியில நம்ம அதுதான் பண்ணி ஆகணும் பண்ணும்போது அங்க என்ன நடக்குது நம்மளால பண்ண முடியுது அங்க என்ன நடக்குது டோட்டல் மைண்ட் வேலை பண்ணுது அதாவது நம்ம நம்ம வேற வழியே இல்லைங்கும் போது அப்ப நம்ம யோசிக்கல எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது போர் அடிக்குதா கடுப்பா இருக்கா பயமா இருக்கா அதெல்லாம் யோசிக்கிறது இல்ல கடைசி நிமிஷத்துல எதையோ போய் என்னவோ பண்ணி முடிச்சிடறோம் அப்போ என்னன்னா அந்த இடத்துல அந்த இமோஷனை ஹேண்டில் பண்றது வந்து எப்படியோ ஆட்டோமேட்டிக்கா எலிமினேட் ஆயிடுது பட் அது பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இதுதான் அதோட மெக்கானிக்ஸ் செயல் செய்யறது வந்து ஒரு பெரிய மேட்டரே கிடையாது நீங்க ஹோல்ல போடுறீங்க அப்படின்னா அது அறிவுபூர்வமான ஒரு முடிவு அது வேற அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் அதாவது ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் ப்ரிடிக்ஷன் இருக்க தேவையில்லை நம்மளால ப்ரிடிக் பண்ணவே முடியாது இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து ஐயோ செஞ்சா தப்பா போயிடுமோ தோத்து போயிடுமோ அப்படின்னா அந்த பயத்தை தள்ளி போடுறதுக்கா அந்த பயத்தை ஃபேஸ் பண்ண முடியாததுனால நம்ம அதை பண்ணல இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இப்ப நம்மளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆன பிறகு என்ன பண்றது அடுத்து என்ன பண்றது அப்படிங்கறத ஒரு பிளான் இல்ல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னா அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியாதனால தள்ளி போடுற சோ எந்த ஒரு செயல் நீங்க தள்ளி போடுறீங்களோ அதை எடுத்து பாருங்க அதனால ஏற்படக்கூடிய ஒரு இமோஷனை எனக்கு ஃபேஸ் பண்ண பிடிக்கலங்கிறது தான் அதுல பாட்டம் லைன் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்டரே கிடையாது இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நம்ம அகப்புரிதலை தள்ளி போடாம எனக்கு அந்த தகுதி இருக்கு ஏன் தகுதி இருக்கு நான் நானா இருக்கிறதுக்கு வேற என்ன தகுதி வேணும் யார் எனக்கு வந்து சொல்லணும் அந்த என்ன ஃபால்ட் அந்த அறிவினுடைய அந்த ஆதிக்கம் வந்து உணர்வுல வந்து இல்லைங்கிறத அந்த இது புரிஞ்சுக்கணும்னா அதை கரெக்டா ஆயிடுது அவ்வளவுதான் அது அது எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்குமானா இல்ல பிகாஸ் நம்மளோட இமோஷன்ஸ் எல்லாம் எல்லா விதமாவும் இருக்கும் பட் அந்த இது ஃபேஸ் பண்ணிட்டு அவ்வ
இல்லது ஆள் பலம் இருந்ததுன்னா நமக்கு ஒரு வேற விதமான ஒரு விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா நம்மளால அவுட்சோர்ஸ் பண்ண முடியும் டெலிகேட் பண்ண முடியும் அடுத்தவங்களை பண்ண வைக்க முடியும் ஆனா இது நமக்கு நாம செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுல வந்து எதுவுமே வேலை செய்யாது எவ்வளவு பணமா இருந்த எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் உங்களால ஒன்னும் வந்து இதை வந்து உங்களை நீங்க பேஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு முடிச்சுக்கிறதுக்கு இதை வந்து நீங்க அவுட்சோர்ஸ் பண்ண முடியாது டெலிகேட் பண்ண முடியாது இதுக்கு ஆள் வைக்க முடியாது சொந்தமா எவ்வளோ ஒரு ஒரு அன்பான அவ்வளோ ஒரு க்ளோஸ் லவ்விங் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தா கூட அது பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம் ஸ்பவுஸா இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம் யாரா இருந்தா கூட உங்களோட தான் அவங்க சுமக்க முடியாது அவங்க உங்களுக்கு பதிலாக இந்த விஷயத்த பண்ண முடியாது ரிலேஷன்ஷிப் இதில் வேலை செய்யாது பணம் வேலை செய்யாது அதிகாரம் வேலை செய்யாது அறிவுக்கு மட்டும் அது ஒரு செல்ல குழந்த மாதிரி அதுவும் நம்ம நம்மளோட லிமிட் இவ்வளோதான் புரியற அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அது தேவைப்படுது அதுக்கு மேல ஓவரா அறிவை தேடுறதுமே வந்து அறிவை வச்சு ஆதிக்கம் செலுத்துறதுமே வெறும் ஒரு சக்க மாதிரி தான் அதுவும் வேலை செய்யாது சோ இப்ப எல்லாமே வந்து முடியாது அப்ப இது நாம நமக்கு தான் செய்யணும் இது ஒரு வேலை மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி லைஃப் லாங்கா நம்ம வந்து அதுல இருந்து வந்து ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சிடி இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா எல்லாரும் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது ஒன் டைம் இத இத இதுதான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு உண்டான அந்த இதை நேரத்தை எடுத்து அது ஒரு சின்சியரா நமக்கு பேசிக்கா ஒரு தகுதினா இது என்ன ஏன் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு நம்ம அதோட இத ஃபேஸ் பண்ண ரெடி ஆயிட்டோம் அப்படின்னா அதை அது கன்ஃபர்மேஷன் ஆயி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் நம்ம வந்த வேலைய நம்ம முடிச்சுக்கிட்டோம் அப்போ வேற யாருமே இதை நம்மளுக்கு பண்ண முடியாது இது நம்மளுடைய கடமை ஒரு அடிப்படையான தேவை இதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையினுடைய பவுண்டேஷன் இப்போ ஹரி சார் சொன்ன மாதிரி இதுக்காக நாற்பது வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் பரவாயில்ல முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு தான் அதை நோக்கி ஓடி இருக்கோம் சோ இப்போ ஐயா ஒரு தடவை சொன்னா நீங்க வந்து அஸ்திவாரமே போட்டுட்டு இருக்கீங்கம்மா எப்ப நீங்க வீடு கட்டி குடி குடியேறுவீங்க அப்படின்னு சோ இது கால காலத்துல இதுதான் புரிதல் இதுதான் நம்ம பயந்து ஓடுறோம் அதை என்ன பண் அது அது நம்மளுடைய புரிதலா மாத்திட்ட பிறகு அந்த கன்ஃபர்மேஷன்றது ஒண்ணு முடிஞ்ச பிறகு கேமே ஓவர் அதுக்கப்புறம் மீதி உள்ளது ஃபுல்லா வந்து என்னன்னா நம்மளுக்கு அது கிடைக்கும் இது கிடைக்கும் எதுவுமே கிடைக்காது புரிதல்னால என்லைட்டன்மெண்ட்னால எதுவுமே கிடையாது பைசா பிரயோஜனம் இல்லை ஆனா எவ்வளவு பணம் கொடுத்து வாங்க முடியாத ஒரு சில பிரச்சனைகளை தூக்கி சமக்கிறோம் இல்லையா அது வேற யாரும் பண்ண முடியாது இல்லையா அந்த சுமையில இருந்து நம்ம விடுபட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற எதுனாலுமே போனஸ் தான் சோ இப்ப நம்ம முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா எதை பண்ணணும் எதை பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற ரெண்டுதான் கோலு இப்ப தேவையில்லாதது எல்லாம் நம்ம பண்றது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைஞ்சிரும் அதே மாதிரி நம்ம எந்த விஷயங்களை பண்ணலைங்கிறத வந்து பத்தி நமக்கு நாமே குற்றம் சொல்லிக்கிறதும் குறைஞ்சிரும் அப்போ என்ன ஆகும்னா என்ன செயல் தேவையோ அது சிறப்பான செயலா நேர்த்தியான செயலா இருக்கும் அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு வந்து இது அகத்துல இந்த புரிதல் நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னு தெரியுது அறிவினுடைய ஒரு லிமிடேஷனை புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை செட்ரேட் பண்ணிடுறாரு ஐயாவுடைய புரிதலை வச்சு அப்போ நம்ம அகத்தை வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீயா இருக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கும் போது அதை ஏத்துக்கும் போது அதை ஃபேஸ் பண்ணும் போது கம்ப்ளீட் ஆயிடுது அது என்னுடைய புரிதல் ஆயிடுது நீங்க நீங்களா இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்கு அப்போ நம்ம இந்த வேற வேற விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல வந்து நம்மள நாமே வந்து இது பண்ணிக்க தேவையில்லை ஸோ இந்த கேம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் புறத்துலயும் உங்களுடைய செயல் என்ன பண்ணணும் எது பண்ண வேண்டாங்கிறதெல்லாம் யாரும் எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை நீங்க செஞ்சாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை செய்யலனாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அது உங்களுக்கே உங்களுடைய அறிவு வந்து அங்கதான் அப்பதான் அறிவு வந்து ஒரு சரியான இடத்துல வந்து சரியா அதோட ஸ்கோப்ல நல்லா வேலை செய்யும் ஆஹ் இதுதான் வந்து இன்னியனுடைய தலைப்பு சோ இப்போ உங்களுடைய கேள்விகளோ கருத்துகளோ சொல்லுங்க அதாவது புரிதல் புரிஞ்சிருச்சு மேம் கன்ஃபார்மா பண்ணியாச்சு பட் என்னன்னா தகுதி அடிப்படையில தேடல பட் என்னன்னா புரிஞ்சு கூட ஒரு சில விஷயங்கள் புரிய மாட்டேதே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இன்னொன்னு யோக கலாச்சார அடிப்படையில வந்தனால மேபி ஐ நீட் சம் ஃபேண்டசி டு கன்ஃபார்ம் திஸ் இப்படி ஒண்ணு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு கம்ப்ளீட்டா அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி
இப்ப நீங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா அறிவும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல வேலை செய்யாது அதனுடைய அதனுடைய அறியாமையதான் வந்து ஐயா செட்ரேட் பண்றாரு சோ நீங்க எவ்வளவு டைம் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க தேடுங்க அது எல்லாமே டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் சோ நீங்க கலர் கலரா விதவிதமா சொல்லிக்கலாம் எனக்கு இது தெரிஞ்சாதான் நான் தகுதி அது தெரிய நீ ஷாலினி ஷாலினியா இருக்கிறதுக்கு யாரு பர்மிஷன் கொடுக்கணும் யார் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் அது உங்களோட சாய்ஸ் இப்ப எல்லாருக்குமே இந்த புரிதல் வேணுமா கட்டாயமா அவசியமா இல்ல யார் தேடுதல் இருக்கோ யாருக்கு புரியுதோ புரிஞ்சா கூட ஆனா ஒரு ஒரு ஹெசிடன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது என்னால எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல நான் இல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க இன்னொரு நாளைக்கு ஒரு மெத்தடாலஜி சொல்றாங்கன்னா அங்க போற ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் உடைக்கிறதுக்காக தான் இந்த செஷன் அது என்ன வேணா சொல்லிக்கலாம் தள்ளி போடுறது இதத்தான் தள்ளி போடுறோம் இல்லைன்னு ஃபேஸ் பண்ணிட்டா முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய புரிதல் உங்களுடைய புரிதல் ஆன பிறகு நீங்க இப்போ வேணும்னா ஜூம் செஷனுக்கு வர திருநெல்வேலி தமிழ்ல அவர் ஒவ்வொரு விதமும் சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆங்கிள்ல இருந்து நல்லா புரியும் திருப்பி நான் கேட்பேன் பட் அது அந்த கேக்குறது வேற அத டிபெண்ட் பண்ணி அதையே வச்சுக்கிட்டு உருட்டிட்டு இருக்கிறது வேற சோ அதுக்கப்புறம் என்டர்டெயின்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் லைஃப்ல நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணிக்கலாம் நீங்க பாட்டு கேக்குற மாதிரி அதை பண்ணலாம் நீங்க என்ன வேணாலும் என்டர்டெயின்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் பட் தட் இஸ் நாட் டிஸ்ட்ராக்டிங் யூ ஃப்ரம் what you want to face avladha okay but i am facing everything only man okay ma appo neenga ungaloda neenga sure aitinga na mudichukonga mudichukonu na mudichukonga whenever you are ready okay aaj election maan sollunga tagudi enna aachu ipo sollunga ma'am sollunga sollunga ma'am neenga sollum bodhu manasa romba bharam aachu உணர்றீங்கள அல்டிமேட்டா ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சக்கட்டமே உணர்வு பிரபாகமா இருக்கிறது தான் ஓடை சார் நீங்க உங்க பேர் சொல்லிட்டு சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ப்ரோக்ராம் இது ஒரு டவுட் மேடம் இது திருக்குறள்ல ஒரு குரல் இருக்கு அது என்னன்னாக்கா செய்தக்க அல்ல செய்யக்கடும் செய்தக்க செய்யாமையானும் கெடும் அதன் அர்த்தம் என்னன்னாக்கா செய்ய வேண்டியத செய்யலனாலும் கெட்டு போயிடும் செய்யக்கூடாதது செஞ்சாலும் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஏன் செய்யக்கூடாதது செய்யறோம் செய்ய வேண்டியதை ஏன் செய்யாம விட்டுறோம் நான் சொன்ன இல்லையா ஆரம்பத்திலே ரெண்டுதான் இப்போ உலகத்துல இது ரெண்டு தான் அதான் திருவள்ளுவர் சொல்ற ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு செய்யாதது செய்ய வேண்டியத செய்யலன்னா பிரச்சனை செய்ய வேண்டான்றத செஞ்சா பிரச்சனை இதுதான் சோ எதை செய்யறது எதை செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ உள்ளுக்குள்ள வந்து நம்ம எண்ணங்கள் அதாவது தானா நடக்கிற விஷயத்துல நம்ம செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னா அதை செய்யாம இருக்கிறது செயலின்மை சும்மா இருத்தல் அங்க செயலின்மை அகத்துல அப்போ புறத்துல நீங்க வந்து எனக்கு ஏதாவது பண்ணி என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் சாப்பிட்டாலும் அப்போ புறத்துல வந்து அதே மாதிரி சூழ் நம்மளை சுத்தி நிறைய பேருக்கு இப்ப எனக்கு ஒரு தேவை இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்கு எல்லா இத்தனை கோடி மக்களுக்கும் ஒரு தேவை இருக்கும்போது ரிசோர்சஸ் வந்து காமனா இருக்கு அப்போ நம்ம ஓரளவு வந்து ஒரு எத்திக்கலா ஒரு மொராலிட்டியோட நம்ம ஒரு நியாய தர்மத்துக்கு உட்பட்டு நம்ம அந்த ரிசோர்சஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் சோ அப்ப வந்து அதுக்கு டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இருக்கு இதை செய்யலாம் அதை செய்யக்கூடாது அந்த சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு சோ அத நம்ம செயல்படுத்தணும் சோ இப்போ எப்ப இப்ப ஏன் வந்து மாறி பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அறியாமை இக்னரன்ஸ்னால அந்த அறியாமை தான் இப்ப நமக்கு வந்து இப்போ இந்த ஞானம்ன்ற புரிதல் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க உள்ளுக்குள்ள வேலையே இல்லாம இருப்பீங்களா ஓகே முடிஞ்சிச்சு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஏத்துக்கிட்டீங்க இப்ப வெளியில வந்து உங்களுக்கு ஐயோ அவன் செய்யறானே இவன் செய்யறானேன்னு நீங்க ஓடினா கூட கொஞ்ச நாள்ல ஓட மாட்டீங்க உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத வந்து பாக்க ஆரம்பிப்பீங்க 
உங்களால செய்ய முடியறதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிப்பீங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த பிஸினஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா வெறுமனே ஒரு நாய்ஸியா அதெல்லாமே இருக்காது இன்ஃபேக்ட் நம்ம செயல்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும் செய்யற கா செயல்கள் கம்மியா இருந்தா கூட நமக்கு தேவையான செயல்கள் எல்லாத்தையுமே செய்வோம் ஏன்னா சி கரேஜ் துணிவுனா என்னன்னா இப்போ ஒரு விஷயத்த வந்து நான் போய் ஃபேஸ் பண்றேன் அவ்வளவுதான் அதனால ஃபெயிலியர் ஆயிடுமோ அது ஆயிடுமோ இது ஆயிடுமோன்னு வந்து அந்த இமோஷனல் மேஸ்டபேஷனே இல்லாம அந்த செயல் இதுதான் தேவை அதைதான் வந்து டோட்டல் மைண்ட்னு சொல்றாங்க அல்லது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தா ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து நம்ம அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறோம் ஸோ நம்ம அதுவும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா தேவையானதை செய்யறோம் இப்ப நீங்க வாக்கிங் போகணுமா நீங்க போகவே மாட்டேங்கிறீங்களா விட்டுருங்க அப்ப உங்களுக்கு அது தேவை இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்னு வரும் பொழுது உங்களுக்கு அகப்புரி நீங்க உள்ளுக்குள்ள ஃப்ரீ ஆக 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 உங்களுக்கு அது தேவை உங்க உடம்ப நல்லா வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு மட்டும் நல்லது இல்லை அடுத்தவங்களுக்கும் தொந்தரவு இல்லாம இருப்போங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு வரும்போது அந்த புரிதல் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணமோ என்ன பண்ணணுமோ பண்ண முடியுமோ பண்ணுவோம் தினமும் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா தேவையில்லை அதை வந்து நம்ம நாமளே குற்றம் சொல்லிக்க மாட்டோம் ஆனா அது நேச்சுரலா ஆர்கானிக்கா செய்ய வேண்டிய செயல் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு நீங்க வந்து அந்த அந்த ஒரு உள்ளுக்குள்ள அந்த மலர்வு வந்து நீங்க இந்த இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் பொழுது நம்ம டிசிப்ளினோ மோட்டிவேஷனோ தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது உங்களுக்கே அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சா இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தா செய்வீங்க இல்ல வாக்கிங்லாம் எனக்கு போ தேவையில்ல நல்லா தான் இருக்குன்னு நான் யார் சொன்னா வாக்கிங் போயே ஆகணும் எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரி ஸோ ஃப்ரீயா கரெக்டானதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் அது உங்களுடைய கேள்விக்கு பதில் வந்து இக்னரன்ஸ் தான் அந்த இக்னரன்ஸ் தான் வந்து நம்ம இப்போ புரிதல்ங்கிற ஒரு இதை வச்சு நம்ம சரிப்படுத்திடுறோம் இக்னரன்ஸ்னா அஞ்ஞானம் நம்ம செய்யறத செய்ய செய்யறத செய்ய செய்ய வேண்டாம்னு தோணுது இல்லையா செய்யாதத செய்ய வேணுங்கிறத தள்ளி போட்டுட்டே இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாமே இக்னரன்ஸ்னாலதான் எப்படி அது செய்யலை <laughs> செய்ய வேண்டிய செயலை செஞ்சா உங்களுக்கு ஒரு மனநிலை வருது இல்லையா ஒரு இமோஷனல் எமோஷன் வருது இல்லையா அது உங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது ஒண்ணு அது ஒரு இப்போ செய்ய வேண்டிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய ஒரு வேலை சொல்றீங்க இல்லையா அந்த வேலையை நீங்க செஞ்சா மேபி அது மத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அல்லது அது வந்து ஃபெயில் ஆனா என்ன ஆகும் இருக்கு இப்ப அந்த வேலை செஞ்சாக்கா அது பெனிஃபிட் இருக்கு பட் நம்ம என்ன செய்யறோம்னாக்கா வேற வேற ஏதோ ஒண்ணு செய்யறோம் அது செய்தக்க இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் அது என்னன்னாக்கா ஒரு ஏதோ ஒண்ணு ஒரு நிமிஷம் வேலை செஞ்சா பெனிஃபிட் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுது அதனாலதான் உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளயும் ஓடிட்டே இருக்கு அதனாலதான் இது ப்ரொக்காசினேஷன் சொல்றோம் இப்போ அந்த வேலையை செஞ்சா என்ன ஆகும்னு கேக்குறேன் அந்த வேலை செஞ்சாக்கா பெனிஃபிட் இருக்கு ஆனா அது விட்டுட்டு பெனிஃபிட் இல்ல நான் அதை கேக்கல இப்ப நீங்க அதை விட்டுட்டு வேற செய்யறீங்க எனக்கு அது புரியுது நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு தெரியுது இப்போ சப்போஸ் ஒரு மேஜிக் உங்க மேல போட்டு ஓகே நீங்க வேற எதுவும் பண்ண மாட்டீங்க இப்ப இந்த வேலையை பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு எது வந்து அதை தடுக்குதுன்னு கேக்குறேன் நீங்க உங்க ஒரு வேலையை செஞ்சா பெனிஃபிட்னு தெரியுது ஆனா செய்ய மாட்டேங்கிறீங்கல்ல ஏன்னா அதை விட ஒண்ணு உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு உங்களுக்கு எதையும் ஒண்ணு ஃபேஸ் பண்ண நீங்க விரும்ப விருப்பப்படல இப்ப அந்த வேலை நடந்து அது நடந்துச்சுன்னா பெனிஃபிட் தெரியுது பட் அத நடக்க வைக்கிறதுக்கு நீங்க அத உங்களுக்குள்ள இன்வால்வ் பண்ணிக்கும் போது உங்களுக்குள்ள என்ன உணர்வுகள் வரும் இல்ல இல்ல அந்த சமயத்துல வந்து வேற ஏதோ நம்மளுக்கு வந்து அட்ராக்ஷனா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு போயிடுறோம் வச்சுங்களேன் அதுதாங்க சார் அட்ராக்ஷன் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் அது பிரியாணி <laughs> 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 
ஆனா நீங்க உங்க வீட்டுல ரச சாதத்தான் நீங்க உங்க சாப்பாடு தான் சாப்பிடணும் உங்க சாப்பாடு அது அவ்வளவுதான் இது நம்ம சாப்பாடு நம்ம தான் சாப்பிட்டாகணும் இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்குனாலும் இந்த வேலையை நான் தான் பாக்க போறேன் அப்படின்னா நீங்க அந்த ரச சாதம் சாப்பிடறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் கேம் ஓ ஓகே ஓகே சோ இது டிஸ்ட்ராக்ஷனும் சொல்லலாம் அட்ராக்ஷனும் சொல்லலாம் ஆமா இது அட்ராக்டிவா இல்ல இல்ல ரச சாதம் அட்ராக்டிவா இல்ல இல்ல அப்ப நீங்க எதனாலுமே டிஸ்ட்ராக்டிவா வந்து உங்களுக்கு பிரியாணி தான் கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை உங்களுக்கு இது வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா சப்பையா ஒண்ணு வந்தா கூட டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடும் ஓகே 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 இதை விட அதாவது இந்த பிரியாணியை விட சாரி நம்ம கையில ரச சாதம் இருக்கு இதை விட இன்னும் ரொம்ப கம்மியா ஒரு பேச்சுக்கு பழுது இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அது நம்மளுக்கு பிடிக்காது அதுல கூட நம்ம இது ரச சாதம் பிடிக்கலனாக்க நம்ம பழுது மேல ஆர்வம் வந்துடுறாம அப்படின்ற மாதிரி சொல்றீங்களா இருக்கு <laughs> 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 நீங்களுடைய <laughs> 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 உங்களுடைய <laughs> 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 நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸாகவே ஐ லிசன் டு பகவத் ஐயாஸ் லெக்சர்ஸ் அது எனக்கு புரியற மாதிரியும் இருக்கு பட் சம்வேர் தர் பி சம் லூப் ஹோல்ஸ் இயர்ந்த பட் ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஸ்பிளண்டட் டு டேஸ் ஸ்பீச் ஐவ் ஆக்சுவலி ஹேர்ட் ஃபியூ ஆஃப் யுவர் ஏர்லியர் ஸ்பீச்சஸ் ஆல்சோ பட் சம் ஹவு அதெல்லாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் கேட்டு ட்ராப் அவுட் ஆயிடுவேன் பட் இன்னைக்கு எஸ்பெஷலி த செகண்ட் ஹாஃப் வாஸ் ப்ரில்லியன்ட் thank you very much and that is one point madam thank you thank you really very much that is and actually na in the speech kekkaradhukku munnadiye i had few uh, two major doubts which um, i don't i'll ask you if you can clarify on that also see basically uh, i'm actually a type of person who will travel with the emotions for long period ஏதாவது ஒண்ணு நடந்ததுன்னா அதை வச்சுண்டே ஐ வில் ப்ராபப்ளி ஒன் வீக் டென் டேஸ் அதையே போட்டு உருட்டின் இருப்பேன் பட் இட்ஸ் ஸோ ஹேப்பன் தட் சம் டூ மந்த்ஸ் பேக் ஓர் சம்திங் ஐ ரியலி ஹேட் அ பிக் இஷ்யூ ஹேப்பனிங் ஆனா இஷ்யூ ஆகி ஆகி முடிஞ்சது அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சுதான் ரியலைஸ் பண்ணேன் நாம சாதாரணமா இருந்தா இதை வச்சுட்டு நிறைய உருட்டிருப்போமே இப்ப சும்மா அந்த இஷ்யூவை மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு ஐ குட் ஆக்சுவலி ஃபீல் தட் யூ நோ த இஷ்யூ இஸ் somewhere separate or i have separate or both of us have traveled or edho or sambhavam nadandhu or 20 varsham aana eppadi or mananilai irukumo adhu vande or 5 nimisham kalichu enna andha mananilai vela da irundhen adhu i recognized it uh, a little little later only that i have dropped the incident but that feeling i don't have for all the issues which i face also i don't know probably that minute i thought i have probably i have just understood his concept so well abdingra mari enak appa thonithu ena appa nijamalume inda bhagavathaya pravagam gra vaarthai use pandrathu i felt that pravagam i could really feel that you know the distance between those two things but it's not always illa adha uh, always <laughs> always is nothing always the changes that okay. changes நீங்க வந்து இப்ப நீங்க அது அதுவும் இமோஷனலா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து இது இன்னுமே வந்து ஈஸியா இருக்கும் அதாவது நீங்க 
உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா அது அதாவது என்னன்னா டிரான்சியண்டா மூவ் ஆயிட்டே இருக்குது அதை நம்ம பெர்மனண்டா ஆக்கிக்க ட்ரை பண்றோம் அதாவது அதாவது நம்ம உண்மையிலே மனசினுடைய தன்மை வந்து சந்தோஷம் கிடையாது ஒண்ணுமே இல்லாம சப்புன்னு பிளைனா இருக்கிறதுதான் அதனுடைய இதுவே சோ ஒரு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சந்தோஷம் வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம மனசு வந்து இப்ப துக்கம் வந்ததுன்னா அதை எதிர்த்து போராடுறது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது பட் சந்தோஷம்னு வரும் பொழுது நம்ம வந்து நம்மள மறந்து இருக்கிறோம் இல்லையா நம்மள மறந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னா கூட நம்ம அந்த சந்தோஷத்தை வந்து தேடி போகல நம்ம அந்த சந்தோஷத்துல தன்னை மறந்து இருக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஒண்ணும் ஒரு தன்மை இருக்கு இல்லையா நம்ம நம்ம அதுக்குள்ள அடங்கி அடங்கிடுறோம் இல்லையா சோ அதுதான் மைண்டினுடைய பாட் பாட்டம் நேச்சர் சோ அத வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ ஒண்ணுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாம இருப்போமா அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி இந்த அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் அந்த இந்த வேரியேஷன்ஸ் மாத்திட்டே இருக்கு சோ அந்த ஒண்ணும் இல்லாத தன்மைய போயிடுறதுனாலதான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அதுவுமே ஒரு இன்ப நாட்டம் மாதிரி திருப்பி நம்ம சந்தோஷமா இருந்தா அந்த 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 உள்ளுக்குள்ள அந்த ஐக்கியமாகிற அந்த அந்த அமைதி அது கிடைக்குங்கிறதுனாலதான் ஈவன் இன்பத்தை கூட நம்ம தேடுறது கூட அதனாலதான் இன்பம் வேணும்னு கூட இன்பம் தேடல ஸோ ஆக்சுவலா நம்ம மைண்டோட நேச்சர் வந்து பிளெயினா அப்படியே ஒரு ஒரு எதுலயுமே ஒரு எதையுமே பற்றி பிடிக்காத ஒரு தன்மையில தான் போயிட்டு இருக்கு அதுல எது வேணாலும் வரலாம் எது வேணாலும் போகலாம் ஸோ அது நமக்கு புரிஞ்ச பின்னாடி அதை விடுதலையா நம்ம ஃப்ரீயா விட்டுட்டாலே தென் அங்கேயே வந்து கேம் ஓவர் ஆனா அந்த இடத்துக்கு எவ்வளோ சிம்பிளா இருக்கோ இது அது கஷ்டமாவும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்றோம் இல்லையா அதோட உட்காடுறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஆஹ் இப்போ இந்த இந்த இதுல எல்லாமே என்னன்னா யாருக்கெல்லாம் புரிஞ்சுதோ என்ன புரிஞ்சுதோ அதை வந்து உங்களுடைய புரிதலா மாத்திக்கங்க உங்களுக்கு நமக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்கு அதெல்லாம் தாண்டி இப்ப ஐயா வந்து ஒரு ஒரு ஞான முகாம்ல கடைசியில என்ன சொல்லுவாங்க லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அனைவரும் ஞானிகளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ உண்மையிலே நமக்குலாம் தகுதி இல்ல யாருக்குமே தகுதி இல்லைன்னா எப்படி அவ்வளவு பெரிய ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு அந்த வார்த்தை எப்படி சொல்ல முடியும் சோ நமக்கு அந்த புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த புரிதலை நம்மளுடைய புரிதலா மாத்தும் பொழுது அனைவருமே ஞானிகளே அந்த ஞானம்ங்கிறதே அந்த அஞ்ஞானத்துல இருந்து வெளியே வர்றது அவ்வளவுதான் சோ இந்த இந்த செஷன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகளோ அல்லது வந்து வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க தனியா காண்டாக்ட் பண்ணலாம் பட் இதனோட அல்டிமேட் இது என்னன்னா யாருக்கெல்லாம் புரிஞ்சுதோ கண்டிப்பா நமக்கு தகுதி இருக்கு நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு நேரம் கடத்த தேவையில்லை எந்த ஒரு இதை நம்மளுக்கு ஃபேஸ் பண்ண கஷ்டமா இருக்கோ அத கவனிங்க அத என்னன்னு அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு கியூரியாசிட்டியோட பாருங்க அதை ஃபேஸ் பண்ணிட்டாலே முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் நம்மளோட இது சோ இதோட வந்து நம்ம செஷன் எண்ட் பண்ணிக்கலாமா இல்ல ஓகே மேம் ஓகே ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் அந்த சாட் எல்லாம் நான் கவனிக்க முடியல நான் சேவ் பண்றேன் இந்த செஷன்ல கலந்துகிட்ட எல்லா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஹோப் திஸ் வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு கன்ஃபார்ம்